హాయ్ హలో నమస్తే మీరు వింటున్నారు తెలుగు వారి ఆత్మీయ వారి టోరీ అండ్ వెల్కమ్ టు యువర్ ఫేవరెట్ షో టాలీవుడ్ టాకీస్ విత్ ఆర్జే మామా మహేష్ అండ్ టాలీవుడ్ టాకీస్ లో ప్రతిరోజు మనకు ఒక సెలబ్రిటీస్ వస్తుంటారు ఈ రోజు మన స్టూడియోకి వచ్చేసారు జయబెరి అధినేత మురళీమోహన్ గారు అండ్ ఆల్మోస్ట్ మూడు వందల యాభై పైగా సినిమాల్లో నటించి తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకత నిలుపుకున్నటువంటి మురళీమోహన్ రావు గారు ఈ రోజు మన స్టూడియోకి రావడం జరిగింది మరి సార్తో మీరు మాట్లాడాలనుకుంటే యుఎస్ నుండి అయితే సెవెన్ జీరో త్రీ ఎయిట్ సెవెన్ నైన్ డబల్ సిక్స్ డబల్ వన్ కాల్ చేయండి ఇక యూకే నుండి అయితే డబల్ ఫోర్ వన్ టూ టూ త్రీ డబల్ సెవెన్ జీరో డబల్ వన్ కాల్ చేయొచ్చు అలానే ఇండియా నుండి అయితే జీరో ఫోర్ జీరో ట్రిపుల్ సిక్స్ టూ ఫోర్ ఫైవ్ వన్ త్రీకి కాల్ చేయండి స్కైపి టోరీ డాట్ లైవ్ వన్ కి కాల్ చేయొచ్చు అండ్ వినండి వినిపించండి తెలుగు వారి ఆత్మీయ వారిది టోరీ అండ్ ఈ కార్యక్రమాన్ని మీకు సమర్పిస్తున్న వారు గరుడ వేగా డాట్ కామ్ నాణ్యమైన సేవలతో ఆంధ్రప్రదేశ్ ని అమెరికా వద్ద చేరుస్తున్నటువంటి ఏకైక కొరియర్ సర్వీస్ గరుడ నమస్కారం అండి నమస్కారం మురళీమోహన్ రావు గారు అండ్ ఈ రోజు మా స్టూడియోకి రావడం చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది అండి థ్యాంక్ యూ సార్ ఎంతో మంది లిజినర్స్ వింటున్నారు ఈ ప్రోగ్రామ్ టాలీవుడ్ టాకీస్ సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా చాలా మంది వెయిట్ చేస్తున్నారు సార్ ఎప్పుడు సార్ మీతో మాట్లాడదామా అని చెప్పేసి మీ బాల్యం గురించి చెప్పండి ఎక్కడ పుట్టారు ఎక్కడ చదువుకున్నారు ముందు అందరికీ నమస్కారం అండి నేను వెస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్ లో ఏలూరు పక్కనే ఉన్న చాటపురం అనే గ్రామంలో పుట్టాను మా ఫాదర్ పేరు మాగంటి మాధవరావు గారు మదర్ పేరు మాగంటి ఉస్పతిదేవి మా ఫాదర్ ఫ్రీడమ్ ఫైటరు ఆ రోజున స్వతంత్రం కోసం స్వతంత్ర పోరాటంలో ఆయన జైలుకి వెళ్ళటం చాలా రోజులు జైలు శిక్ష అనుపించటం ఆ తర్వాత వ్యాపారస్తుడిగా కూడా చేసాం మా ఫ్యామిలీలో కూడా చాలామంది ఫ్యామిలీ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ అందరూ ఉన్నారు సో ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్లో నుంచి పుట్టాను నేను చిన్నప్పటి నుంచి బాల్యం అంతా కూడా అక్కడ చాటపూర్లోనే చదివాను చదువుకోవటం ఓకే ఇంటర్మీడియట్కి వచ్చేటప్పటికి ఏలూరు కాలేజీలో చదివాను ఇక అంతర్తో ఆగిపోయింది చదువు అయిపోయిందంటే నేను ముందుకు వెళ్ళలేకపోయాను చిన్నప్పటి నుంచి కూడా నాకు ఒక బిజినెస్ మెన్ అవ్వాలనే కోరిక తప్ప ఏదో డిగ్రీ సంపాదించి ఏదో ఇంజనీరింగ్ అవ్వాలో లేకపోతే ఉద్యోగం చేయాలో అనేటప్పుడు ఆలోచన ఉండేది కాదు బహుశా దాని మూలంగా నేనేమో నేను అంతకంటే ఎక్కువ చదవలేకపోయాను సార్ సో అంటే జనరల్గా డిగ్రీ తోటి ఆపేసారు డిగ్రీ రాక డిగ్రీ కూడా తగ్గలేదు ఇంటర్మీడియట్ ఇంటర్మీడియట్ పోయింది రావడం జరిగింది అది అయిన తర్వాత విజయవాడలో కిసాన్ ఇంజనీరింగ్ కంపెనీ అనే పేరుతోటి బిజినెస్ ఒకటి స్టార్ట్ చేస్తూ ఉండదు అదే అంటే యాక్చువల్గా అది నేను బిజినెస్ చేద్దాం అనుకునే టైంకి మా దగ్గర డబ్బులు లేకుండా అయిపోయినాయి ఇంట్లో ఆడపిల్లలు ఇద్దరు పెళ్ళిళ్ళు చేసేటప్పటికి జీరో బ్యాలెన్స్కి వచ్చి సో వ్యాపారం చేద్దాం ఉంటేనేమో డబ్బులు లేవు ఉద్యోగం చేద్దాం ఉంటేనేమో డిగ్రీ లేదు ఏం చేయాలనుకున్న టైంలో మా ఫాదర్కి కోసని ఇలా ఒక ఆయన గుత్త మాణిక్యాలరావు గారు అని ఆయనకి ఏలూరులో కిసాన్ ఇంజనీరింగ్ కంపెనీని ఆయిల్ ఇంజన్స్ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్స్ ట్రాక్టర్స్ ఇవన్నీ ఉన్న బిజినెస్ ఉంది వాళ్ళు తెనాల్లో ఉన్న ఇంకో పార్ట్నర్తో కలిపి విజయవాడలో బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు నాకు ఆఫర్ ఇచ్చారు వాళ్ళు మీకు నెలకు వంద రూపాయలు జీతం ఇస్తాం ప్రాఫిట్స్లో పదిహేను పైసలు వాటా ఇస్తాం వర్కింగ్ పార్ట్నర్గా వచ్చి జాయిన్ అవుతారా అని నాకు ఆ రోజుల్లో అప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో అంతకంటే మించిన అవకాశం లేదు నాకు వెంటనే ఓకే అని చెప్పి దాంట్లో జాయిన్ అవ్వడం జరిగింది అది సెవెంటీ త్రీ ఎండింగ్లో బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసాం సిక్స్టీ త్రీ ఎండింగ్ సిక్స్టీ త్రీ నుంచి సెవెంటీ త్రీ దాకా విజయవాడ అనే బిజినెస్ చేసాను అప్పుడే నాటకాల మీద ఉన్న ఇంట్రెస్ట్తో నాటకాలు కూడా వేయటం జరిగింది ఆ నాటకాలు చూసిన కొంతమంది మిత్రులు సినిమా ఆఫర్లు ఇచ్చారు అంటే విజయవాడలోనే విజయవాడలో నాటకాలు ఇచ్చారు అది సెవెంటీ త్రీలో జగమే మాయ అనే సినిమాలో డైరెక్ట్గా హీరో క్యారెక్టర్ ఆఫర్ చేసినటువంటి ఫస్ట్ సినిమా జగమే మాయ జగమే మాయ సో అంటే ఎటువంటి అనుభూతిని వచ్చింది ఫస్ట్ టైం మీరు ఒక హీరోగా యాక్చువల్గా సెవెంటీ త్రీ అప్పుడు బిజినెస్ ఏం బాగా డెవలప్ అయింది ఓకే అదే కంపెనీలో నేను ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ షేర్ హోల్డర్ అయ్యాను బిజినెస్ చాలా బాగా జరుగుతున్న టైంలో ఈ ఆఫర్ వచ్చింది వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలన్నది అర్థం కాల ఈ ఉన్న బిజినెస్ను వదులుకొని అక్కడికి వెళ్ళటమా ఓకే లేకపోతే దానికోసం దీన్ని వదులుకోవటమా ఏం చేయాలి అన్న దాని మీద కొద్దిగా మదన పడ్డాను మదన పడిన తర్వాత నా ఆత్మీయులను అందరినీ అడిగితే వాళ్ళు ఛాన్స్ ఒక ఛాన్స్ వచ్చింది కాబట్టి దాన్ని చూసుకోవటం వరకు తప్పు లేదు అన్నారు సరే మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తోటి కూడా మాట్లాడినప్పుడు నా వైఫ్ ముఖ్యంగా ఏముందంటే మీరు ఈ సినిమా అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోండి వెళ్ళరండి బట్ సినిమా షూటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు వచ్చేసి మళ్ళీ ఇక్కడ విజయవాడలో ఉండి వ్యాపారం చేసుకోవాల్సింది తప్ప వేషాల కోసం అంటూ మీరు అక్కడ ఆఫీసులు చుట్టూ తిరగడం కానీ మెడ్రాస్లో ఉంటాం కానీ మాత్రం చేయకూడదు దానికైతే ఓకే అండి అండి దానికి
దాసనారాయణరావు గారి డైరెక్షన్లో హనుమాన్ ప్రసాద్ గారని ఆయన తిరుపతి అనే ఒక సినిమా తీశారు అది దాంట్లో రాజ్బాబు గారు హీరో కమెడియన్ రాజ్బాబు గారు నాది అందులో ఒక ఇన్స్పెక్టర్ క్యారెక్టర్ కమెడియన్ ఆయన రాజ్బాబు గారి చెల్లెల్ క్యారెక్టర్ జయసుధా నా ఇద్దరిది ఒక కాంబినేషన్ లాగా జస్ట్ చేశారు ఆ సినిమా జరుగుతున్నప్పుడు దాసనారాయణ రావు గారితో బాగా ఆత్మీయ పరిచయం జరిగింది ఆయన చూసి నువ్వు డెఫినెట్గా పైకి వస్తావయ్యా నీకు మంచి క్యారెక్టర్ ఇచ్చి నేను పైకి తీసుకొచ్చే బాధ్యత నాది అని చెప్పి ఆయన మాట ఇవ్వటం ఆయన మాట ఇచ్చిన ప్రకారంగా ఆయన సినిమాల్లో మంచి మంచి భాషాలు ఇవ్వటం ఇక ఆ తర్వాత వెనక్కి తిరిగి చూడాల్సిన అవసరం రాలా ఓకే అండ్ మరిన్ని విషయాలు మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం డెఫినెట్ గా ఈరోజు దాదాపు మూడు వందల యాభై పైగా చిత్రాల్లో నటించేసి తనకంటే ఒక ప్రత్యేకత నిలుపుకొని అలానే జయబిరి అధినేత మా అధ్యక్షులు ఈ రోజు మన స్టూడియోకి రావడం జరిగింది టూరిస్ట్ స్టూడియోకి సార్తో మీరు మాట్లాడాలనుకుంటే యుఎస్ నుండి సెవెన్ జీరో త్రీ ఎయిట్ సెవెన్ నైన్ డబల్ సిక్స్ డబల్ వన్ కి కాల్ చేయండి యూకే నుండి అయితే డబల్ ఫోర్ వన్ టూ టూ త్రీ డబల్ సెవెన్ జీరో డబల్ సిక్స్ వన్ ఇండియా నుండి అయితే జీరో ఫోర్ జీరో ట్రిపుల్ సిక్స్ టూ ఫోర్ ఫైవ్ వన్ త్రీ కి కాల్ చేయండి వినండి వినిపించండి తెలుగు వారి ఆత్మీయ వారధి టోరీ హీరోగా ఐటమ్ మానేసానండి సో సెకండరీ రోల్స్ వేస్తూ ఎవరో ఒకళ్ళు హీరో మీద బేస్ అవ్వడం వాళ్ళు కాల్ షీట్లు ఇచ్చి ఇవ్వక లేకపోతే వాళ్ళ కండిషన్స్ మనకి నచ్చి నచ్చక అనుకున్నట్టు చేయలేకపోతున్నాం బట్ తొందరలో మాత్రం మొదలు పెడదామని అనుకుంటున్నామండి మళ్ళీ మీరు అన్నట్టుగా ఓ తర్వాత తిరుపు లాంటిది వారాల అబ్బాయి లాంటి అలాంటి సినిమాలు మా కంట్రోల్లో ఉండి తీసుకుని అవును అది కూడా మా బ్యానర్ అండి అంటే ఏమైందంటే అది యాక్చువల్ గా బ్యానర్ వేరే బ్యానర్ తో వచ్చింది అది మురళీ చిత్ర అని పెట్టాం అనమాట అప్పుడు అవునండి తర్వాత వచ్చి ఇంకోటి మీరు ఇప్పుడు సినిమా గురించి ఇది అన్నారు బానే ఉంది కానీ మీరు అజాత శత్రు పేరు తెచ్చుకున్నారు కదా ఆ అజాత శత్రు అనే పేరు కూడా మిమ్మల్ని కాపాడలేకపోతుందా సినిమా తీసే దాంట్లో అలా అని కాదండి ఒక మంచి పేరు సంపాదించుకోవడానికి చాలా కష్టపడాలి ఓ చెడ్డ పేరు రావడం అంటే ఐదు నిమిషాల్లో వచ్చేస్తుంది ఒక మంచి పేరు మీరు అన్నట్టుగా అజాత శత్రు అనే పేరు వచ్చిన తర్వాత ఆ పేరు నిలబెట్టుకోవడం కోసం ఆ మంచితనాన్ని మెయింటైన్ చేయడం కోసం చాలా కష్టపడాలి చాలా నష్టపోవాలి కూడా అదే 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 దాని మూలంగా ఏదైనా మనకి మంచి తన నలుగురితోటి మంచి అనిపించుకోవాలి కానండి ఇవాళ్ళు ఏదో లాభం వస్తుందని చెప్పి అడొట్టి వరస్ ఫెలోరా అడొట్టి రావణాస్ రోడ్డు రా లేకపోతే వాడు ఎందుకు పనికి రాడ్రా డబ్బు ఇంకోటి ఏదో ఏం చేయమన్నా చేస్తాడ్రా అనేటువంటి పేరు అక్కర్లేదండి మీ అందరి ఆశీసుల వల్ల కానీ మీ అందరి ప్రేమ వల్ల కానీ నాకు సరిపడగా నేను సంపాదించుకున్నాను నేను సంపాదించుకున్న దాంట్లో కూడా నా అవసరాలు తిరిగిన తర్వాత ఏ ప్రజలైతే ఈ డబ్బు నాకు ఇచ్చారో వాళ్ళకే ఇది చెందాలి అని ఓ ట్రస్ట్ ద్వారా ఇప్పుడు వాళ్ళ అనేక మంది విద్యార్థిని విద్యార్థులని అద్భుతమైన చదివించుకోగలుగుతున్నానండి సో ఐ హ్యావ్ మెంటల్ మురళీ మోహన్ చార్టబుల్ ట్రస్ట్ ట్రస్ట్ హైదరాబాద్ బేస్ అండి ఇప్పటికి నైన్ హండ్రెడ్ స్టూడెంట్స్ ని అడాప్ట్ చేసుకున్నాం మేము మేము అంటే ఇంటర్మీడియట్ అయిన తర్వాత మంచి మార్కులు మంచి ఎపిసెట్ ర్యాంక్ వచ్చినాలని నేను అడాప్ట్ చేసుకుంటాం అండి దాంట్లో వాళ్ళని ఇంజనీరింగు మెడిసన్ను ఐఐటి బిట్స్ పిలాని ఇలాంటి కోర్సులకి మేము అడాప్ట్ చేసుకుంటాం అనమాట అండి చేసుకుని వాళ్ళ కాలేజీ ఫీజు హాస్టల్ ఫీజు బుక్స్కి ట్రాన్స్పోర్ట్కి అన్నిటికీ కూడా ఉపయోగిస్తాం ఇప్పుడు ఆల్రెడీ టూ బ్యాచెస్ అయిపోయినాయండి వాళ్ళు పూర్తి అయిపోయి వాళ్ళ జాబ్స్లోకి వెళ్ళిపోయారు చాలామంది నైంటీ పర్సెంట్ జాబ్స్లోకి వెళ్ళిపోయారు తిరుపతి తిరుపతి సార్ దాని గురించి చెప్పండి తిరుపతి గురించి చెప్పండి తిరుపతి అనేది హిందీలో జాక్తే రహో అని రాజ్ కపూర్ గారి సినిమా ఒకటి ఉందండి ఓకే దానికంటే ముందుగా కాలర్ మనతో మాట్లాడడానికి హలో హలో తెలుగు ఆన్లైన్ రేడియో ఏనండి తెలుగు ఆన్లైన్ రేడియో టోరీ లైవ్ మీరు ఎవరి మాట్లాడేది నా పేరు ప్రదీప్ అండి ప్రదీప్ గారు ఎక్కడి నుండి మాట్లాడుతున్నారు నేను హైదరాబాద్ నుండి ప్రదీప్ గారు ఈ రోజు మన స్టూడియోకి మురళీ మోహన్ రావు గారు వచ్చారండి మాట్లాడండి సార్ తో ప్రదీప్ గారు నమస్కారం సార్ చెప్పండి బాగున్నానండి అడగండి మీరు ఏమడగండి ఏం అడగాలనుకుంటున్నారు ప్రదీప్ గారు సరదాగా కాల్ చేశారు సార్ ఓకే అండి గుడ్ లక్ గాడ్ బ్లెస్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ వెల్ 
ఇంకో కాలర్ మన్ తో మాట్లాడారు సిద్ధగా ఉన్నారు హలో 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 అండి నమస్తే అండి నమస్తే అండి నా పేరు అను అండి ఆస్ట్రేలియా నుంచి అను గారు ఆస్ట్రేలియా నుండి అను గారు బాగున్నారా బాగున్నా అండి మీరు ఎలా ఉన్నారండి చాలా బాగున్నారండి మంచి దేశంలో ఉన్నారు ఆ మధ్య వచ్చి చూసి చాలా ఆనందంగా అనిపించింది ఆస్ట్రేలియా చూసి అవునండి వెరీ గుడ్ కంట్రీ నిజంగానే ఒక అంటే ఒక ఎప్పుడుకో ఇప్పటికీ ఒకసారి చూడాల్సిన ప్లేస్ ఆస్ట్రేలియా అవునండి బాగుంటుంది ఆస్ట్రేలియా న్యూజిలాండ్ న్యూజిలాండ్ ఇంకా బాగా నచ్చేది మాకు న్యూజిలాండ్ అల్టిమేట్ అండి అది ఈ సీజన్ లో ఎస్పెషల్లీ ఇంకా చాలా బాగుంటుంది జూలై ఆగస్ట్ లో ఎలా ఉన్నారండి ఆరోగ్యం అది బాగుంటుంది మీరు కుటుంబ సభ్యులందరూ బాగున్నారు అందరూ బాగున్నారు మీది వారాల అబ్బాయి సినిమా అండి అవునండి చాలా చాలా అంటే చాలా ఎందుకంటే మాకు అసలు తెలియదు వారాల వారాలు ఇలాగా ఒక మా జనరేషన్ అసలు తెలియదు వారాల అబ్బాయి అనేసి అంటే ఒక అబ్బాయి వచ్చి మన ఇంట్లో తినేసి వెళ్తా ఎప్పుడో మా అమ్మ వాళ్ళు తాత వాళ్ళ ఇండ్లలో వచ్చి వెళ్తే ఆహా ఏదో లే అన్నం పెడుతున్నారు అంతే కావని అనుకునేవాళ్ళు కానీ ఒకసారి మా అమ్మమ్మ గారు చెప్పారు ఆ సినిమా చూడు వారాల అబ్బాయి సినిమా చూడు అది అసలు కాన్సెప్ట్ అని అసలు చూసిన తర్వాత నిజంగా ఎగ్జాక్ట్ గా అట్లాగే జరుగుతుంది మీరు అంటే అది నేను సినిమా చూసినట్టు కాలేదు మా ఇంట్లో మా ఇంట్లో జరిగింది మీరు అలా తీసారు అనమాట సో అప్పటి నుంచి అసలు ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్ సినిమా అది అండ్ ఇంకొకటి మీ మెయింటెనెన్స్ అసలు ఎట్లా మెయింటైన్ చేస్తారండి ఇప్పటికి కూడా మీరు హీరోగా చేయొచ్చు అసలు రాదర్ దాన్ గివింగ్ అదర్స్ అండ్ మీరు ఇప్పుడు ఆ కాల్ షీట్ల కోసం ఇంకొకరిని ఇంకొకరిని అడిగే కన్నా చక్కగా అసలు మనమే తీసుకుంటే హ్యాపీగా ఇంకొకరు అడగాల్సిన అవసరం ఉండదు మనకి ఎన్నో కోట్లు కాదు కదా లక్షలు కూడా రూపాయలు కూడా నష్టం అనేది రాదేమో నా ఫీలింగ్ నేను హీరోగా యాక్ట్ చేయకూడదని సెల్ఫ్ రిటైర్మెంట్ నాకు నేనే తీసుకున్నానండి ఎందుకంటే అప్పుడు బయట సినిమాల్లో రాకపోయినా మా సొంత సినిమాలు అయినా మేము హ్యాపీగా హీరోగా యాక్ట్ చేయొచ్చు బట్ నైన్టీన్ నైన్టీలో నాకు నేనే డిక్లేర్ చేసేసి ప్రెస్ మీట్లో ఇక్కడి నుంచి హీరోగా వేయదలుచుకోలేదు వెయిట్ వంట వస్తే అయినా క్యారెక్టర్ రోల్స్ చేస్తాను కానీ అని చెప్పి నేను సెల్ఫ్ రిటైర్మెంట్ తీసుకున్నా ఎందుకంటే ప్రజలు ఇంకా నువ్వు హీరో ఏంట్రా అని అనక ముందే మనం తప్పుకుంటే బాగుంటుంది మర్యాదగా మన మర్యాద మనం నిలబెట్టుకోవాలి అని వెళ్ళాను పంపించారు శోభన్ బాబు గారికి బ్లాంక్ చెక్ పంపించి మీకు ఎంత రిప్రజెంటేషన్ కావాలంటే అంత రాసుకోండి సార్ మీరు మాత్రం ఈ క్యారెక్టర్ చేయాలని కబుర్ చేస్తే మురళీమోహన్ గారు నేను హీరోగా మొదలుపెట్టాను నా కెరీర్ హీరోగా నేను ఎండ్ చేశాను ఒకసారి కాదు అనుకున్న తర్వాత మళ్ళీ రావటం అనేది ప్రశ్నే లేదు మీరు నాకు ఆఫర్ పంపించిన చాలా థ్యాంక్స్ అని చెప్పి ఆయన చాలా మర్యాదగా దాన్ని తిరస్కరించారు తిరస్కరించారు అది తిరస్కరణ కాదులేండి ఆయన విలువ ఆయన కాపాడుకున్నారు అంటే ప్రేక్షకులకు అందరికి వాళ్ళ ఇమేజ్ లో నేను ఒక హీరోని ఆ హీరోగానే నేను రిటైర్ అయిపోవాలి తప్ప మళ్ళీ ఏదో ముసలి క్యారెక్టర్ వేసి అదేసి ఇదేసి సోహన్ బాబు అనగానే ముసలాడనో ఏదో తాతగారనో ఇలాంటి అనేది అక్కడ నాకు ఎవరు నన్ను గుర్తు చేసుకున్నా నేను హీరోగానే కనపడాలి వాళ్ళకి ఒక సోగ్గాడు గానే చెప్పేసి అని అనుకున్నారు దానికే నిలబెట్టుకున్నారు దానికి కట్టుబడి ఉన్నారు వారాలబ్బాయి సినిమా అది మద కామరాజు కథ అని ఒక విజయ అనే ఒక మ్యాగజైన్ లో వచ్చిన నవల్ అండి ఓకే ఆ నవల్ చదవగానే ఇది సినిమా చాలా బాగుంటుంది ఇది డిఫరెంట్ గా బాగుంటుంది అని అనుకున్నా మా డైరెక్టర్ అప్పుడు రాజా చంద్ర గారు అండి మా డైరెక్టర్ అండి ఓకే రాజా చంద్ర గారు ఇది చాలా బాగుంది ఇది మనం దీన్ని మీరు వర్కౌట్ చేయండి దీన్ని ఒక పది రోజులు వర్కౌట్ చేసి కథ చెప్పండి అంటే ఆయన వర్కౌట్ చేసి కథ చెప్పారు ఓకే చెప్పగానే ఇమ్మీడియట్గా మాకు బాగా నచ్చేసింది ఓకే వెంటనే ప్లాన్ చేసుకున్నాం మాధవ్ని హీరోయిన్ సత్యవాణి గారు అదర్ క్యారెక్టర్స్ అన్ని కూడా ఫైనలైజ్ చేసుకొని ఏలూరు పక్కనే కొవ్వలి అని ఒక విలేజ్ ఉందండి కొవ్వలి ఆ కొవ్వలి వెళ్ళిపోయి 
టోటల్గా సినిమా స్టార్ట్ టు ఫినిష్ అక్కడ తీసాం ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్లో ఆ సినిమా పూర్తి చేసి వస్తున్నాం పాటలు మాత్రం కొద్దిగా ఒకటి రెండు మెడ్రాస్ వచ్చాక చేసాం కానీ టోటల్ సినిమా అంతా ఆ ఊర్లోనే షూట్ చేసాం ఓకే అది నాకు ఆర్టిస్ట్గా నాకు వందో సినిమా మాట్లాడండి మామూలుగా <laughs> 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 అండి <laughs> ఓకే అండి సత్య గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి ఇంకో కాలర్ కూడా సిద్ధంగా ఉన్నట్టున్నారు హలో హలో నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు టోరీ ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు బాగున్నారా అడగండి ఏమన్నా నన్ను మీరు ఏం ప్రశ్న అడగదలుచుకున్నారా అంటున్నా అనిపించకుండాండి మాట్లాడండి ఎవరు మాట్లాడేది యో గుడ్ నేమ్ సార్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి అండి ఆహా శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు ఎక్కడి నుంచి యుగాండా శ్రీనివాస్ రెడ్డి యుగాండా అండి యుగాండా అబ్బో రెడ్డి గారు బాగున్నారా ఆ బాగున్నాం సార్ సార్ చెప్పండి మొలే మోహన్ గారు ఆ నేనే మాట్లాడతా చెప్పండి బాగున్నారండి యా ఫైన్ అండి థాంక్యూ ఆ సార్ ఇప్పుడు జైబరి దాని నుంచి రావట్లేదు సార్ మూవీస్ అదేనండి ఒక ఐదు ఐదు సంవత్సరాలు అయిపోయింది అతడు సినిమా తీసిన తర్వాత అంటే గ్యాప్ తీసుకున్నా కూడా ఇప్పుడు సినిమా తీయకపోయినా ఎవరే అనరు కానీ సినిమా తీసి సరిగ్గా తీయలేదు అనుకోండి లాగ్ లెంపకాయ కొట్టినట్టు ఉంది అనమాట అండి అందుకని అన్ని చూసుకొని తీయాలి వెనక ముందు అన్ని చూసుకొని ఇప్పుడు ఇప్పటి రోజుల్లో సినిమా తీసి పోయిందంటే విపరీతంగా నష్టపోవాల్సి వస్తుందండి పది సినిమాలు తీస్తే వచ్చిన ప్రాఫిట్ అంతా ఒక సినిమాలో పోతుంది అనమాట మర్చిపోతా <laughs> 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 ఎందుకంటే 
అందులో కాస్త కష్టమే ఇటువంటి ఏ సినిమాలో పర్ఫెక్ట్ గుర్తుగా శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు చెప్పిచ్చే ప్రయత్నం చేస్తాను చివరి వరకు రైట్ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ మనతో మాట్లాడే ఇంకో కాలర్ కూడా సిద్ధంగా ఉన్నట్టున్నారు హలో నమస్తే అండి ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు రేడియో వాల్యూమ్ కాస్త తక్కువ చేయండి సార్ వచ్చానండి తాన అట్లాంటాలో జరిగినప్పుడు కూడా మేమందరం ప్రోగ్రామ్స్ అయి ఇచ్చాం చాలా పెద్ద కమ్యూనిటీ ఉంది అక్కడ తెలుగు కమ్యూనిటీ అయితే మీ గురించి ఇప్పుడు మాట కూడా చెప్తానండి చెప్పండి నాకు గుర్తులేదు మీరు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత చెప్పండి అయితే అది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అయితే సినిమాలు మురళీమోహన్ గారు వేరు నిజ జీవితంలో మురళీమోహన్ గారు వేరు ఆయన నిఘర్వి అని చెప్పారండి సో నేను తెలియజేస్తాను ఒక ఇష్టం అనమాట అండి మేము గరుడవేగ డాట్ కామ్ అని ఒక కొరియర్ సర్వీస్ ఉన్నాడండి సో ఈ టూరిస్ట్ షో స్పాన్సర్ అనమాట నేను మొట్టమొదటి ఇక్కడ రియల్ ఎస్టేట్ చేసేటప్పుడు మేము చేసిన ఫస్ట్ వెంచర్ లో వినాయకుడు గుడి కట్టామండి ఆ గుడి ఎవరితో ప్రతిష్టించాలా అని అనుకున్నప్పుడు చిరంజీవేశ్వర స్వామి గారి స్వామితో చేయిస్తే బాగుంటుంది అని మిత్రులు సజెస్ట్ చేస్తే వెళ్ళి అడిగాను ఆయన్ని ఫస్ట్ టైం అప్పుడే కలవడం ఆయన చాలా చాలా హ్యాపీయంగా యాక్సెప్ట్ చేశారు జనరల్గా వాళ్ళు వైష్ణవులు కదా శివాలయం వాళ్ళకి ఓపెనింగ్ రారు అని చెప్పారు కొంతమంది బట్ ఆయన మాది ఏమీ లేకుండా వినాయకుడు గుడి ఓపెన్ చేయడానికి వచ్చి చాలా చక్కగా ఆ రోజు దాదాపుగా ఫోర్ ఫైవ్ అవర్స్ మాతో గడిపి వెళ్ళారు ఆయన ఇక అప్పటి నుంచి ఎక్కడ కలిసినా కూడా వారి దగ్గరికి వెళ్ళటం వారి ఆశీస్సులు తీసుకోవటం చేస్తూ ఉంటారు అవునండి అంటే అందరూ ఈ సినిమా అలా చేశారు అవునండి చాలా మంచి మాట చెప్పారు నా పరోక్షంలో చెప్పిన మాట కదా తర్వాత మీరు ఆయుధాలకి ఐశ్వర్యాలతో ఉండాలని మేము భగవంతుని ప్రార్థన చేస్తాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి సో ఈ తోటి షోకి వచ్చినందుకు మమ్మల్ని అందరినీతో మా మాట్లాడుతున్నందుకు చాలా సంతోషం మీ కంటే ఎక్కువ ఆనందంగా ఉంది శేషి గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి అండ్ మనతో మాట్లాడడానికి ఇంకొక కలర్ కూడా సిద్ధంగా ఉన్నట్టున్నారు హలో 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 నమస్తే అండి ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు హలో సార్ సౌదీ అరేబియా నుండి నజీబ్ సార్ సౌదీ అరేబియా నుండి నజీబ్ ఆ నజీబ్ సార్ మాట్లాడండి మురళీమోహన్ సార్ తో మాట్లాడండి ఈ రోజు మన స్టోరీ స్టూడియోకి వచ్చారు సార్ మాట్లాడండి నజీబ్ గారు బాగున్నారా నా చేతికి కూడా అదే ఉందండి రోలెక్స్ వాచ్ ఉంది ఇందులో అయితే ఓ పార్ట్ మీరు కూడా చేసుకుంటారు ఓకే బాగున్నానండి మిస్టర్ పర్ఫెక్ట్ లో చేశారు హీరోయిన్ ఫాదర్ గా చేశారు అవునండి పర్ఫెక్ట్ బాగా ఆడింది కూడా సినిమా వంద రోజులు ఆడింది మీకు చూసిన సార్ పాత సినిమా అది డబ్బు డబ్బు అని మోహన్ బాబు గారు మీరు అవునండి రాధిక డబ్బు 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 రాధిక అది చాలా బాగా నచ్చింది సార్ అవునండి ఇప్పటికి నెట్ లో అది సేవ్ చేసుకున్నాను ఎన్ని సార్లు చూసా అండి నెట్ సార్లు చూసా సినిమా అది ఓకే అండి మంచి ఇన్స్పిరేషన్ సార్ అది ఆ సినిమా కింద చూసే ఓకే ఓకే అండి థాంక్స్ అండి నజీబ్ గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి 
అండ్ ఇంకో కాలర్ కూడా సిద్ధంగా ఉన్నారు సార్ మనతో మాట్లాడడానికి హలో హలో నమస్తే అండి నమస్తే అండి సార్ ఈ రోజు మన టూరిస్ట్ నేనే మాట్లాడుతున్నాను మీ పేరండి సూర్యబాబు అండి ఆస్ట్రేలియా నుంచి ఆస్ట్రేలియా సూర్యబాబు గారు అవునండి మాట్లాడండి ఏం లేదు మీతో ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా బాగున్నానండి యాక్చువల్గా మీతో ఎందుకంటే నాకు మీరు చాటపర్లు అన్నారు కదా మీరు పుట్టింది నేను మాది ఏలూరు అమ్మ వాళ్ళది చాటపర్లు ఉంటాం మళ్ళీ అంత ముందు ఉన్నప్పుడు మీరు ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉందో కానీ ఇప్పుడు చాలా బాగుంది మళ్ళీ చాలా బాగుంది తర్వాత నేను బాంబేకి వచ్చి తర్వాత ఆస్ట్రేలియాకి వచ్చి ఇక్కడ జాబ్ చేస్తున్నాం మళ్ళీ నేను ఆస్ట్రేలియాకి వచ్చి ఎయిట్ ఇయర్స్ అవుతుందండి ఎయిట్ ఇయర్స్ మళ్ళీ అంత బాగుంది అదే మళ్ళీ మీరు అంటే నాకు అప్పుడు మేము అంటే నేను ఇప్పుడు చిన్నపిల్ల ఉన్నప్పుడు నాకు మామూలు మేము నాకు ఎన్టీఆర్ అన్న ఎన్టీఆర్ ఉన్నప్పుడు ఎన్టీఆర్ అంటే బాగా ఇష్టం మళ్ళీ కానీ అమ్మకేమో మీరు అంటే చాలా ఇష్టం అండి నాన్నగారికి ఏమో ఒకటి చాలా ఇష్టం మళ్ళీ సోమన్ బాబు గారు అన్నా సరే నిర్ణయించాలి <laughs> 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 అవునండి అది మరి అందు గురించి ఒకసారి చెప్తాను ఏంటంటే సేమ్ ఒకే అది అదే ఊరు నుంచి వచ్చారు కదా మీరు నాకు చాలా బాగా అనిపించింది అవునండి మీరు సినిమాలు ఇంకా యాక్ట్ చేయరా మామూలు ఇంకా చేస్తున్నానండి అంటే మరి ఎక్కువ బుక్ చేయట్లు మరి నేనేం చేయను మరి అందుకని దాన్ని యాక్టింగ్ మర్చిపోలేక ఇప్పుడు టీవీ సీరియల్స్ కూడా చేస్తానండి టీవీ సీరియల్స్ కూడా రెగ్యులర్ గా వస్తాయి అంటే సినిమా అయితే సంవత్సరానికి ఒక రెండు సినిమాలు మూడు సినిమాలు వస్తాయి ఒకసారి చూస్తారు మానేస్తారు సీరియల్ అనేటప్పటికి రోజు చూస్తూ ఉంటారు కదండి ఇవాళ అందులో సీరియల్స్ కూడా అన్ని కూర్చొని వస్తున్నాయి అలాగే సీరియల్స్ వస్తున్నాయి ఎందుకంటే ప్రజలతో ఎప్పుడు టచ్ లో ఉండాలనేది మా కోరిక అండి వచ్చారండి ఆస్ట్రేలియా త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ వచ్చాను ఇంగ్లాండ్ రెండు కలిసి చూసి వెళ్ళాను ఓకే సార్ టెన్ డేస్ ట్రిప్ లో చాలా బాగుంటుంది అంటే మీకు ఇప్పుడు ఏలూరులో ఉన్నారు ఎవరన్నా మీ వాళ్ళు ఏలూరులో ఇప్పుడు ఎవరు లేరండి అందరూ ఇంటి వచ్చాము హైదరాబాద్ వచ్చాము అంటే కొద్దిగా రిలేటివ్స్ ఉన్నారు కానీ హౌస్ అది ఉంది అది అలాగే ఉంది ఎవరు ఉండలేదు కదా హౌస్ కూడా ఖాళీగానే ఉంది చాటపర్లో ఉందండి అదేమైనా హాస్పిటల్ కి డొనేట్ చేద్దామని చూస్తున్నాము ఇంకా అది ఏది ఫైనలైజ్ అవ్వాలా ఓకే ఓకే అండి నేను మళ్ళీ వచ్చి వెళ్తున్నానండి జనవరి వెళ్తాను హైదరాబాద్ వస్తారండి కలవండి థ్యాంక్ యూ బాబు గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ వెల్ ఓకే ఇంకొక కాలర్ అంతా మాట్లాడి సిద్ధంగా ఉన్నారు హలో 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 నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు టోరీ ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు నమస్తే అండి మహేష్ గారు నా పేరు శ్రీనివాస్ అండి వర్జీనియా నుంచి వర్జీనియా నుండి శ్రీనివాస్ గారు బాగున్నారండి నమస్తే మురళీమోహన్ గారు చాలా బాగున్నారా మీరు మేము ఫైన్ అండి థ్యాంక్ యూ బాగున్నానండి చాలా సంతోషం అండి అసలు మిమ్మల్ని అంటే మేము హైదరాబాద్ లో ఉన్నా ఎక్కడ ఉన్నా ప్రత్యక్షంగా మాట్లాడలేము డెఫినెట్ గా సో టోరీ వాళ్ళకి నిజంగా కృతజ్ఞతలు అండి ఎందుకంటే ఇలాంటి పెద్ద వాళ్ళతో మాట్లాడటం అనేది నిజంగా మాకు అదృష్టం పెద్ద చిన్న ఉందండి అందరం ఒకటే కానీ మీ యొక్క నేను మిమ్మల్ని ప్రత్యక్షంగా చూసానండి తానాకి వాషింగ్టన్ డీసీకి వచ్చినప్పుడు మన బాలకృష్ణ గారితో నేను శ్రీ జొన్నవిత్తుల గారితో ఆంధ్ర మంచి హుందాతనం అండి మీరేంటే అసలు ఎంత హుందాతనంగా మాట్లాడతారంటే సినిమా పరిశ్రమలో మీలాగా హుందాగా మాట్లాడే వాళ్ళు అతి తక్కువ మంది అండ్ మీరు ఇంకొకళ్ళు కూడా అన్నారు మీరు శరీరాన్ని కూడా మీకు ఎన్ని ఎన్ని సంవత్సరాలు మూర్తయ్యాయండి అది చెప్పకూడదండి 
శ్రీనివాస్ గారు సార్ సీక్రెట్ ఏంటో చెప్తా విన్నాం మనం చెప్పండి సార్ ఉదయం ఐదు గంటలకి నిద్ర లేస్తానండి ఫైవ్ థర్టీ టు సిక్స్ థర్టీ వాకింగ్ చేస్తాను సిక్స్ థర్టీ టు సెవెన్ ఏమో కొంచెం స్ట్రెచ్చింగ్స్ ఎక్సర్సైజ్లు చేస్తానండి సెవెన్ టు సెవెన్ థర్టీ యోగా చేస్తాను ఈ హక్క నుంచి ఫుడ్ అంతా కూడా కంట్రోల్లో ఉంటుందండి సిస్టమేటిక్గా తింటాను జంక్ ఫుడ్లో ఏం తినము జాగ్రత్తగా ఉంటాం మొన్న జూన్ ఇరవై నాలుగుతో డెబ్బై రెండు పూర్తయి డెబ్బై మూడులోకి ఎంటర్ అయ్యానండి అదే అంటున్నా మీ మీ మీరు ఏంటంటే మీరు మీ పద్ధతులే మీ మీకు హోందా తనండి మీతో మాట్లాడినందుకు చాలా సంతోషం అండి మీరు కూడా పరిపూర్ణ ఆరోగ్యంతో మీకు వీలైనందులో సమాజానికి సేవ చేస్తూ మంచిగా వృద్ధి చెందాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను శ్రీనివాస్ గారు నైస్ టాకింగ్ టు అండి సార్ ఇక మనం వారాల అబ్బాయి దగ్గర అయిపోయాం అక్కడ చాలా వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ సినిమా గురించి చెప్పండి దాని గురించి వారాల అబ్బాయి ఇదివరకు కుట్ రోజుల్లో చాలా మంది పేదవాళ్ళు ఏం చేసేవారంటే అంటే చదువుకోవడానికి అది కూడా కష్టమయ్యేది ఓకే అప్పుడు ఏం చేసేవారంటే వాళ్ళు ఇళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఏమండి ఇట్లా తిండి లేదండి మీరు ఇదండి వారానికి ఒక రోజు ఏదైనా మీ ఇంట్లో పెడితే ఆ ఇంటికి వచ్చి భోజనం చేస్తానండి అని చెప్పేవారు ఓకే అలా ఈ వారాలలో ఏడు రోజులు ఏడు ఇళ్లలో భోజనం చేసుకుంటూ వాళ్ళు చదువుకుంటూ ఉండేవారు అనమాట అలా చదువుకునే వాళ్ళు చాలా కష్టపడి చదువుకొని చాలా పైకి వచ్చిన వాళ్ళు ఎంతోమంది ఉన్నారు సార్ ఎల్వి ప్రసాద్ గారు లాంటి గొప్ప డైరెక్టరు ఆయన ఒక రోజు వచ్చినప్పుడు మా అమ్మ మీ ఇంట్లోనే పెరిగిందయ్యా అప్పుడు మీ ఇంటికి చాలామంది వారాలు చేసుకుంటూ వచ్చి తిని వెళ్తూ ఉండేవారు అని చెప్పి చెప్పారు తర్వాత భవన్ నారాయణ గారు అని సినిమాల్లో చాలా సినిమాలు తీశారు ఆయన ప్రొడ్యూసర్ అయిన ఓకే ఆయన కనపడి మెడ్రాస్లో నాకు ఏమయ్యా మీది చాటపురం ఉంటుంది కదా మాగంటి వారి అబ్బాయి ఉంటుంది కదా మీ ఇంట్లో నేను వారాలు చేసుకున్నానయ్యా ఇవాళ చాలా పెద్ద స్టేజ్కి వచ్చాను ఓకే అని చెప్పి అంటే సిగ్గుపడకుండా చెప్పుకునేవారు సార్ అది గొప్ప విషయం ఆత్మాభిమానాన్ని చక్కగా చేసేవారు అనమాట సో అలా ఎన్ని విన తర్వాత దీని మీద ఏదైనా సినిమా తీస్తే బాగుంటుంది స్టోరీ అని అనుకున్నప్పుడు కామరాజ్ కథ అని ఒక నవల చదవటం ఆ నవల్లో ఉన్న కథ నచ్చడం ఓకే వెంటనే దాన్ని సినిమాగా చేసి దానికి వారాల అబ్బాయి వారాల అబ్బాయి అని పేరు పెట్టడం జరిగింది కామరాజ్ కథ అని పెడితే మామూలు అయిపోతుంది రొటీన్ అలా కాకుండా వారాల అబ్బాయి అనగానే వారాల అబ్బాయి అంటే ఏమిటి తెలిసిన వాళ్ళేమో వారాల అబ్బాయి అంటే తెలుసు అవును తెలియని వాళ్ళకి వారాల అబ్బాయి అంటే ఏమిట అనేది ఇప్పుడు ఎక్సైట్మెంట్ అనమాట ఈ తెలంగాణ ఏరియాలో రైట్ వాళ్ళందరూ కూడా కొంచెం ఒకటి రెండు రోజులు కొంచెం దారిలో సినిమా కలెక్షన్స్ రావడానికి కొంచెం లేట్ అయినా తర్వాత బాగా చూసి తర్వాత తెలుసుకున్నారు హండ్రెడ్ డేస్ ఆడింది అది నా హండ్రెడ్ ఫిల్మ్ హండ్రెడ్ అండ్ దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఫిలిం ఫ్రమ్ జయ బేరీ ఎస్ అండ్ లెట్స్ గో టు ద కాల్ హలో హలో సార్ నమస్తే అండి హలో నేను అమరీష్ మాట్లాడతానండి సార్ చెప్పండి ఎవరు అమరీష్ గారా ఆ మాట్లాడండి సార్ సార్ తో మాట్లాడండి మురళి అమరీష్ గారు బాగున్నారా నమస్కారం అండి నేను మీ గ్రేట్ ఫ్యాన్ అండి ఓ థాంక్ యూ అండి అదిరిపోతాయండి ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడతారు సార్ ఎందుకు నేను యాక్చువల్లీ యుఎస్ నుంచి ఇండియా వచ్చానండి హైదరాబాద్ వచ్చాను లాస్ట్ వీక్ ఆ మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీక్ వెళ్ళిపోతున్నాను యుఎస్ఏకి ఓకే సో టోరీ పుణ్యం అంటూ మీతో మాట్లాడుతున్నాను నేను థ్యాంక్ యూ అండి మీది మీ కాంబినేషన్ జయ చిత్రతో బలే ఉండేటండి పిక్చర్స్ మాత్రం అవునండి జయ చిత్ర గారు అసలు నేను మీ టీవీ సిరీస్ కూడా చూస్తుంటాను నేను యాక్చువల్గా గుడ్ సో మీరు మాత్రం బాగా మెయింటైన్ చేస్తారండి అవునండి ఇప్పుడే మేము వింటా ఉన్నాను మీరు ఏం చేస్తారు డైటింగ్ అంత యోగా అని ఏదైనా మన ఆరోగ్యం మంచి చేతిలోనే ఉంటుందండి కొంతవరకు యాక్చువల్ నేను ఇప్పుడు మీరు టోరీ ఆఫీస్కి వద్దాం అనుకున్నాను ట్రాఫిక్ వల్ల రాలేకపోయా బాగుండేది వస్తే నేను గ్రేట్ ఫ్యాన్ అండి టోరీకి రెగ్యులర్గా చేస్తూ ఉంటారు వెరీ గుడ్ యుఎస్ నుండి సో యుఎస్లో ఉన్నా కానీ ఇండియాలో ఉన్నా కానీ రోజు ఒకసారి చేస్తుంటాను నేను వెరీ గుడ్ అండి మీ వాయిస్ వినగానే గుర్తుపెట్టారు టోరీగా అండి మీకు ఇంకా యాక్టింగ్ అని ఇంకేమైనా ఉన్నాయండి మీ అవునండి మాదే ఇప్పుడు మా సినిమా ప్రొడక్షన్ జయబేరి ప్రొడక్షన్స్ 
అలాగే మేము చేసే రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ కి జైబేరి ప్రాపర్టీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అలాగే మేము ఆటోమొబైల్ లో కూడా ఉన్నాం మారుతి డీలర్స్ మేము అదే మారుతి కార్ డీలర్స్ మేము వైజాగ్ ఏరియా అవన్నీ జైబేరి ఆటోమొబైల్స్ సో జైబేరి గ్రూప్ ఇక మాది ఏ పేరు పెట్టా జైబేరి తోటే ఉంటుంది వీలైతే రండి ఒకసారి వచ్చి కలుద్దరు కానీ రేపు ఊళ్ళో ఉన్నారు కాబట్టి హైదరాబాద్ లో వచ్చి కలవండి అదే వద్దా అనుకున్నాను సో విన్నారు కదా మరి మీరు కూడా మాట్లాడాలనుకుంటే యుఎస్ నుండి అయితే సెవెన్ జీరో త్రీ ఎయిట్ సెవెన్ నైన్ డబల్ సిక్స్ డబల్ వన్ కాల్ చేయండి అలానే యూకే నుండి అయితే డబల్ ఫోర్ వన్ టూ టూ త్రీ డబల్ సెవెన్ జీరో డబల్ సిక్స్ వన్ ఇండియా నుండి అయితే జీరో ఫోర్ జీరో ట్రిపుల్ సిక్స్ టూ ఫోర్ ఫైవ్ వన్ త్రీ ఈ కార్యక్రమాన్ని మీకు సమర్పిస్తున్న వారు గరుడవేగా డాట్ కామ్ నాణ్యమైన సేవతో ఆంధ్రప్రదేశ్ ని అమెరికా దగ్గర చేరుస్తున్న ఏకైక కొరియర్ సర్వీస్ గరుడవేగా వెల్ సార్ ఇంకా మన జయబీర్ నుంచి వచ్చినటువంటి థర్డ్ ఫోర్త్ సినిమా గురించి చెప్పండి సెకండ్ సినిమా పిచ్చి పంతులు అనే సినిమా తీసాం పిచ్చి పంతులు ఏలూరు దగ్గర ఏమన్నా పెదపాడు అనే గ్రామంలో ఆ సినిమా తీసాం ఓకే యా ఓకే కాలర్ సిద్ధంగా ఉన్నట్టు హలో అలా అంటే మీ వాయిస్ కూడా చెప్పకూడదు అయినా దాచుకోకూడదు అని చెప్పి చెప్పేసారండి అలా లేదు నిజంగా మీరు నేను అనుకున్నాను గెస్ట్ మాత్రం ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ లో ఉంటాను సినిమా ఇండస్ట్రీకి వచ్చే ఇప్పటికి నలభై ఏళ్ళ దగ్గరికి వచ్చేసిందండి సెవెంటీ రేపు టూ థౌజండ్ థర్టీన్ కి నేను ఎంటర్ అయ్యి ఫార్టీ ఇయర్స్ పూర్తి అవుతున్నాయండి ఇండస్ట్రీకి వచ్చే ఎందుకంటే జనం రిజెక్ట్ చేయక ముందే మనం గౌరవంగా తప్పుకోవాలి అని చెప్పి తప్పుకున్నానండి ఇంకా మీరు చేసే హెల్ప్ కానీ స్టూడెంట్స్ కి అవునండి వెళ్ళేటప్పటికి అక్కడ కుర్రాడు వాళ్ళ ఫాదర్ వెయిట్ చేస్తున్నారు ఏంటి బాబు అంటే వరంగల్ లో ఎన్ఐటి లో చదివాడు నిట్ లో చదివాడు అక్కడ అద్భుతమైన మార్కులతో పాస్ అయ్యాడు వెంటనే ఆయనకి బెంగళూరు లో మంచి ఉద్యోగం వచ్చింది సంవత్సరానికి ఎయిట్ ల్యాక్స్ శాలరీ తోటి అతను వచ్చి థ్యాంక్స్ చెప్పడానికి ఆ ఫాదర్ అండ్ సన్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళని చూస్తే ఎంత ఆనందం వేసిందో చెప్పడానికి లేదు మనం చేసే పని ఫ్రూట్ఫుల్గా అయ్యి బ్రహ్మాండంగా జరిగి సక్సెస్ అయినప్పుడు ఆ పొందే ఆనందం ఎంత అంత కాదండి కోటి రూపాయలు మనకు వచ్చేసరికి కూడా ఎక్కువ ఆనందం అది హ్యాపీగా ఉంటాడు అదే చెప్పి ఆ కుర్రాడికి బాబు ఫాదర్ ని మదర్ మాత్రం జాగ్రత్తగా చూసుకో నువ్వు ఎంత సంపాదించినా ఎంత ఉన్నా వాళ్లే నీకు వాళ్ళని జాగ్రత్తగా చూసుకో అని చెప్పి పంపించారండి ఆన్లైన్ లో పెట్టవచ్చు అండి ఆన్లైన్ లో కూడా ఉంది కాకపోతే ఈ సంవత్సరం మాత్రం చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చిందండి మాకు ఇక్కడ ఈ తెలంగాణ మూవ్మెంట్ వచ్చిన కాడి నుంచి ఈ రెండు మూడు సంవత్సరాలుగా బిజినెస్ అన్ని కూడా చాలా ఇబ్బందికరంగా తయారైనాయండి అందుకని ఈ సంవత్సరం మాత్రం ఈ ఉన్న ఫైనాన్షియల్ ట్రబుల్స్ తోటి ఇబ్బంది పడకూడదని ఈ సంవత్సరం మాత్రం కొత్తగా తీసుకునే వాళ్ళందరినీ ఆపేసామండి ఆల్రెడీ సెకండ్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్ ఫోర్త్ ఇయర్లో ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం కంటిన్యూ చేస్తారు నెక్స్ట్ ఇయర్ కన్నా అన్ని పరిస్థితులు బాగుంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ మళ్ళీ ఎక్కువ మందిని వాళ్ళు కొత్త వాళ్ళని తీసుకోవాలి మా ఉద్దేశం ఒరిజినల్ ఒరిజినల్ ప్రకారం అయితే సంవత్సరానికి రెండు వందల యాభై మందిని కొత్త వాళ్ళని తీసుకుండాలి రెండు వందల యాభై మంది గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేసి వెళ్ళిపోతూ ఉండాలన్నమాట అది సిస్టమ్ ఇప్పుడు దాకా అలా మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చాం ఈ సంవత్సరమే కొంచెం బ్రేక్ పడుతుంది మురళీ మోహన్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ అండి దాంట్లోకి వెళ్తే అందులో అప్లికేషన్ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా ఉంటాయండి నైంటీ పర్సెంట్ అబౌ ఉండాలండి అలాగే ఎంసెట్ కూడా ర్యాంకు ఎంబీబీఎస్ అయితే టూ థౌజండ్ లోపు ఉండాలి 
ఇంజనీరింగ్ అది అయితే టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లోపు అలాగే ఐఐటి కానీ బిట్స్ పిల్ అని కానీ మార్కులు బట్టి చూసి సెలెక్ట్ చేస్తాం ముఖ్యంగా పేదవాళ్ళు అయ్యి ఉండాలి అది ఇక కులంతో మతంతో ప్రసక్తి లేదు పార్టీతో అది అది మంచిదండి ఓసీ వాళ్ళకి అసలు ఏమి వాళ్ళు పేదవాళ్ళు అయినా ఓసీలో కూడా చాలా మంది పేదవాళ్ళు ఉన్నారండి ఎస్సీ ఎస్టీలే కాకుండా ఓసీల్లో కూడా ముఖ్యంగా బ్రాహ్మిన్స్ లో కానీ రెడ్డీస్ లో కానీ కమ్మవార్ లో కానీ ఇంకా అదర్ కులాల్లో చాలా వాటిలో పేదవాళ్ళు ఉన్నారు మేము ఎంతసేపు చూసేది ఏంటంటే కులం గురించి చూడమండి ఫైనాన్షియల్లీ బ్యాక్వర్డ్ బ్యాక్ బ్యాక్వర్డ్ అని చూస్తాం అందుకని వాళ్ళ ఫైనాన్స్ ఏంటి వాళ్ళ పరిస్థితి ఏమిటి వాళ్ళ ఫాదర్ ఏం చేస్తున్నారు మదర్ ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళ ఉద్యోగం ఏంటి అవన్నీ కూడా పరిశీలించిన తర్వాత సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం చాలా సంతోషం అండి మీలాంటి వాళ్ళందరూ అభిమానంతో మాట అంటే తప్పకుండా చేయగలుగుతాను థ్యాంక్స్ అండి మనం పిచ్చి పంతుల గురించి మాట్లాడుతున్నాం పిచ్చి పంతులు అనేది ఒక న్యూ సబ్జెక్ట్ అండి అది తమిళ్లో బాలమురుగన్ గారు అని ఒక రైటర్ ఉన్నారు ఓకే ఆయన వచ్చి చెప్పినప్పుడు అది నచ్చింది వెంటనే ఏలూరు దగ్గర ఉన్న పెదపాడు అనే ఊళ్ళో చేసాం అది ఓకే అది కూడా ఎటర్ స్టెచ్ తీసాం అది కూడా హండ్రెడ్ డేస్ వాడింది ఆ రోజు అది కూడా మన జయబేరియా నుండి వచ్చినటువంటిది రైట్ అండ్ చూసారు కదా ఈ రోజు టూరిస్ట్ స్టూడియోకి సార్ రావడం జరిగింది మురళీమోహన్ గారు వచ్చారనమాట సార్తో మీరు మాట్లాడాలనుకుంటే యుఎస్ నుండి అయితే సెవెన్ జీరో త్రీ ఎయిట్ సెవెన్ నైన్ డబల్ సిక్స్ డబల్ వన్ యూకే నుండి అయితే డబల్ ఫోర్ వన్ టూ టూ త్రీ డబల్ సెవెన్ జీరో డబల్ సిక్స్ వన్ హైదరాబాద్ నుండి అయితే ట్రిపుల్ సిక్స్ టూ ఫోర్ ఫైవ్ వన్ త్రీకి కాల్ చేయండి స్కైపీ టోరీ డాట్ లైవ్ వన్ వినండి వినిపించండి తెలుగు వారి ఆత్మీయ వారధి టోరీ టాలీవుడ్ టాకీస్ లో ఈ రోజు మురళీ మోహన్ రావు గారు ఈ రోజు మన స్టూడియోకి రావడం జరిగింది సార్ తో మాట్లాడాలనుకుంటే యుఎస్ నుండి అయితే సెవెన్ జీరో త్రీ ఎయిట్ సెవెన్ నైన్ డబల్ సిక్స్ డబల్ వన్ యూకే నుండి అయితే డబల్ ఫోర్ వన్ టూ టూ త్రీ డబల్ సెవెన్ జీరో డబల్ సిక్స్ వన్ ఇండియా నుండి అయితే జీరో ఫోర్ జీరో ట్రిపుల్ సిక్స్ టూ ఫోర్ ఫైవ్ వన్ త్రీ వినండి వినిపించండి తెలుగు వారి ఆత్మీయ వారధి టోరీ అండ్ సార్ ఇక జేబెరీ ప్రొడక్షన్ చల్ వచ్చినటువంటి సినిమాల గురించి చెప్పండి తర్వాత ఓ తండ్రి తీర్పును సినిమా ఓ తండ్రి తీర్పు అది యాక్చువల్గా హిందీ సినిమా అది ఆ దాన్ని రైట్స్ కొనుక్కొని ఆ సినిమా తెద్దామని అనుకున్నాను అప్పటికి అన్నీ కూడా యంగ్ రోల్స్ చేశాను కానీ ఓల్డ్ రోల్ అనేది చేయాలి అప్పటిదాకా సార్ ఇక రేపు షూటింగ్ అనగా ఇవాళ రోజున ఎందుకో అనుమానం వచ్చేసింది ఇది తమి హిందీలో తీశారు సూపర్ హిట్ అయింది రాజేష్ ఖన్నా గారు చేశారు తమిళ్లో శివాజీ గారు చేశారు అది పెద్ద హిట్ అయింది ఓకే ఇప్పుడు ఈ సినిమా కనుక నేను తెలుగులో చేస్తాను ఈ సినిమా హిట్ కాకపోతే కేవలం నా చేతకంతర మూలంగా ఇది ఫెయిల్ అయింది అనే పేరు వస్తుంది బ్యాడ్ నేమ్ ఏం చేయాలని చిన్న డౌట్ వచ్చింది ఆ రోజు డైరెక్టర్ గారు మిర్చి ఆయనతో అన్నాను ఏమండి ఇట్లా కొంచెం షివరింగ్గా ఉందండి సార్ చేయాలంటే ఫస్ట్ టైం ఓల్డ్ రోల్ చేయటం కదా అంటే అప్పుడు ఆయన చెప్పాడు అనమాట ఏమి డౌట్ పడక్కర్లేదు మీరు డెఫినెట్గా చేస్తారు మీతో బాగా చేయించుకునే బాధ్యత నాది అస్సలు ఆ ఆలోచన మనసులోంచి తీసేసేయండి అని ఓకే సరే అక్కడి నుంచి ఇక ముందు ఆ ఓల్డ్ రోల్లే చేసాం ఓల్డ్ క్యారెక్టర్ అంతా కూడా చేసి సెకండ్ హాఫ్లో మళ్ళీ ఆ ఫ్లాష్ బ్యాక్స్ అవన్నీ తీసాం చేశాను సో సినిమా ఎంత అద్భుతంగా వచ్చిందంటే రిలీజ్ అయిన తర్వాత బయటకు వెళితే ఎక్కడికెక్కడ వెళ్ళినా సరే బాబు మా ఇంట్లో కథ తీసావు మా కథే నా కొడుకులు నన్ను ఇలా చీట్ చేశారు నన్ను ఇలా మోసం చేశారు నేను ఇలా కష్టాలు పడుతున్నాను మా కష్టాలు తీశారని అట్లా ఎంతో మంది అసలు చెప్పింది అనమాట రైట్ మనతో మాట్లాడడానికి ఒక ఆలరు కూడా సిద్ధంగా ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి నమస్తే సార్ మురళీమోహన్ గారు అవునండి మాట్లాడండి నమస్తే సార్ నేను హైదరాబాద్ నుంచి కాల్ చేస్తున్నాను సార్ నమస్తే సార్ నమస్కారం నేను నా మాది యాక్చువల్లీ నెగిటివ్ ప్లేస్ వచ్చేసి వెస్ట్ గోదావరి సార్ వెస్ట్ గోదావరి జీ కొత్తపల్లి ఐడియా ఉందా సార్ తెలుసండి యా నేను అక్కడి నుంచి నేను ఇక్కడ చదువుకోవడానికి ఇక్కడికి వచ్చాను సార్ మీతో మాట్లాడని నేను అక్కడి నుంచి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ నుంచి నేను కాల్ చేస్తూనే ఉన్నాను థ్యాంక్ యూ సార్ నా కాల్ మాట్లాడుతున్నాను యా మీరు యాక్చువల్లీ మీ ఇంటర్వ్యూ వచ్చింది సార్ ఓపెన్ హార్ట్ విత్ ఆర్కే ఆంధ్రజ్యోతి లో అవునండి అందులో మీరు జస్ట్ మీరు అదే రాజకీయాల్లోకి నేను రాను అన్నారు కదా అంటే మళ్ళీ మీరు అదే కాన్స్టిట్యూన్సీ నుంచి మీరు పోటీ చేస్తారా అని అడిగితే చేయను అన్నారు కదా చేయను అని అనలేదు నేను ఎందుకంటే ఎక్కడ కూడా ఏ రంగంలో కూడా ఫెయిల్ అవటం అనేది జరగల ఎక్కడ ఫెయిల్ అయ్యానో అక్కడే మళ్ళీ గెలుపొంది రావాలి అనేది మనసులో కోరిక రాజకీయాల మీద ఇంట్రెస్ట్ తో కాకపోయినా కూడా అక్కడ నేను యాక్చువల
మార్చారు ఏది ఏమైనా సరే మళ్ళీ అక్కడి నుంచి గెలిచి బయటకు రావాలి విన్ అయ్యే ఉన్నారు సార్ అవునండి లాస్ట్ వరకు అది మేము అప్పుడు మేము చాలా మేము అక్కడే ఉన్నాం సార్ మేము చాలా కృషి చేసాం ప్రజలు గెలిపించిన రాజకీయ నాయకులు ఓడిచ్చారు యాక్చువల్లీ అక్కడ కాన్స్టిట్యున్సీని కూడా వేరే కాన్స్టిట్యున్సీని తీసుకొచ్చి సెపరేట్ చేసి వేరే వేరే వాటిలకి వేశారు అనమాట యాక్చువల్లీ మాది గుంగుటూరు అయితే దాన్ని మళ్ళీ తీసుకొచ్చి గోపాలపురం వేసి ఓట్లు అనేవి పరంగా చీలేటట్ చేశారు అది అందరికీ తెలిసిన విషయమే సార్ నా ఏజ్ ట్వంటీ వన్ ఏజ్ ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ కి ఏజ్ అతనికే తెలిసిందంటే అది అందరికీ తెలిసిన విషయం నేను ఇక్కడ ఎంసీఏ చదువుతున్నాను సార్ టెన్ బ్యాక్ ఎక్కడ ఉందో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎక్కడ వదిలిపెట్టారు ఇప్పుడు అంతకన్నా బ్యాక్ వెళ్ళిపోయింది సార్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను ఎంసీఏ చదువుతున్నాను సార్ ఎంసీఏ చదువుతున్నాను అంటే ఇది వరకు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉన్నప్పుడు ఎంసీఏ చుక్కి ఎలా ఉంది ఇప్పుడు ఎలా ఉంది సార్ సాఫ్ట్వేర్ కి అప్పుడు ఎలా వదిలిపెట్టారు ఇప్పుడు మొత్తం బ్యాక్ వెళ్ళిపోయింది అండి యా మీలాంటి వాళ్ళు అలా రాను అనేటప్పటికి యాక్చువల్లీ మా మాలాంటి వాళ్ళకి ఇంకా ఏముంది సార్ ఇన్స్పిరేషన్ డెఫినెట్ గా వస్తానండి డెఫినెట్ గా నెక్స్ట్ కూడా పోటీ చేస్తాను నుంచి టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ లో మీరు పోటీ చేయండి సార్ ఎంపీకి మీరు రాకపోతే ఇంకా అది జస్ట్ మీరు జస్ట్ అలా నామినేషన్ వేస్తే చాలు సార్ మీరు ఈసారి అదే అనుకుంటున్నారు అది యా మీరు ఒకవేళ మానేస్తే అది ప్రజల ఇంకా అది తెలియదు సార్ ఇంకా వాళ్ళు పోటీ చేస్తారండి నేను ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చి ఎంసీఏ చదువుతున్నాను సార్ యాక్చువల్లీ ఏంటంటే మీతో మాట్లాడాలని చాలా సార్లు అనుకున్నాను ఎప్పుడు మాకు ఇంత ఆపర్చునిటీ దొరకలేదు ఇప్పుడు నాకు మార్నింగ్ నుంచి నేను ట్రై చేస్తున్నాను సార్ మార్నింగ్ నుంచి ఎప్పుడు ఎయిట్ థర్టీ అవుతుందని నేను వెయిట్ చేస్తున్నాను అనమాట మీతో మాట్లాడడానికి యా అది ఏంటంటే మీరు అసలు ఏ గవర్నమెంట్ అనేది ఎలా అయిపోయింది సార్ ఇప్పుడు వన్ రూపీ వాల్యూ ఎంత తగ్గిపోయింది ఫిఫ్టీ సిక్స్ రూపీస్ సార్ ఎవరన్నా ఇండియాలో ఉండి చదువుకోవడానికి ఎలా ఉంటుంది సార్ స్కాలర్షిప్ గానీ దేనికైనా ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ గానీ ఏమీ లేకుండా జస్ట్ ఏంటంటే క్యాష్ క్యాస్ట్ తోటి చేసేది సార్ సార్ ఇన్కమ్ మీ క్యాస్ట్ తో ఎలా డివైడ్ చేస్తారు సార్ మీ గవర్నమెంట్ అవునండి ఇన్కమ్ అనేది ఇన్కమ్ అని బట్టి వాళ్ళు ఏదైనా ఇవ్వాలి స్కాలర్షిప్స్ ఇన్కమ్ కాకుండా క్యాస్ట్ ని బట్టి అంటే ఆ క్యాస్ట్ లో పుట్టిన వాడు ఉన్నతమైన వాడు అని ఎలా అనుకుంటారు సార్ గవర్నమెంట్ ఫైనాన్షియల్లీ బ్యాక్ గ్రౌండ్ బ్యాక్ వర్డ్ అని అనుకోవాలి తప్పండి క్యాస్ట్ సైడ్ గా బ్యాక్ వర్డ్ అని అనుకోకూడదు అనుకోకూడదు అలా మాలాంటి వాళ్ళు చదువుకోవాలని ఏదన్నా ఉన్నతమైన చదువులకు వెళ్ళాలనుకుంటే ఎలా ఉంటుంది సార్ మాకు అది ఇప్పటికీ ఆ గవర్నమెంట్ ఇప్పటికీ చేంజ్ చేస్తుందో మాకు తెలియదు ఎంతో మంది చదువుకోవాలనుకునే వాళ్ళు ఉన్నతమైన కులంలో పుడితే వాడు ఉన్న ఉన్న అది అలా పుట్టినట్టే అంటే ఉన్న వాడి కింద పుట్టినట్టే అంటే అది ఎలా ఉంటుందో మాకు తెలియదు యా ఇంకా ఏంటంటే ఇంకా హైదరాబాద్ లో ఇప్పుడు ఉండాలన్నా గానీ ఎలా ఉందంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ అంత దారుణంగా ఉంది అవునండి సాఫ్ట్వేర్ కూడా ఏమీ లేదు ఇండియాలో నెంబర్ వన్ పొజిషన్ కి తీసుకెళ్లిన సాఫ్ట్వేర్ కి చంద్రబాబు నాయుడు గారు పక్కన కూర్చున్న వాళ్ళు కూడా లేదు అది ఇక్కడ ఉన్న డిస్టర్బెన్స్ మూలంగా రాబోతున్న కంపెనీలన్నీ కూడా అంటే తమిళనాడుకో లేకపోతే కర్ణాటకకో లేకపోతే మహారాష్ట్రకో వెళ్ళిపోతున్నాయండి దాని మూలంగా ఇక్కడ గ్రాడ్యుయేట్స్ అందరు కూడా అన్ఎంప్లాయిడ్ అయిపోతున్నారు ఇక్కడ యా రాజకీయ నాయకుల్లో కూడా లేదు సార్ ఎందుకంటే ప్రజల్లోనే ఉంది ఆ ప్రజల్లో కూడా ఏం తెలియట్లేదు రీసెంట్ గా జగన్ గారు పోటీ చేసింది ఏంటి సార్ అది పాలిటిక్స్ మాట్లాడొద్దులేండి ఇక్కడ వెల్ రైట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి అండి సార్ మీ ఆవేదన నాకు అర్థమైంది అది నిజంగా కూడా ఆవేదన తప్పకుండా తప్పకుండా మళ్ళీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు రాస్తారు మళ్ళీ మీ అందరికి కూడా మంచి జరిగే రోజు దగ్గరలోనే ఉంటుంది అండ్ విన్నారు కదా మరి మీరు కూడా ఇలా సరదా సరదాగా సార్తో మాట్లాడాలనుకుంటే మురళీమోహన్ గారితో మాట్లాడాలనుకుంటే యుఎస్ నుండి సెవెన్ జీరో త్రీ ఎయిట్ సెవెన్ నైన్ డబల్ సిక్స్ డబల్ వన్ యూకే నుండి అయితే డబల్ ఫోర్ వన్ టూ టూ త్రీ డబల్ సెవెన్ జీరో డబల్ సిక్స్ వన్ ఇండియా నుండి అయితే జీరో ఫోర్ జీరో ట్రిపుల్ సిక్స్ టూ ఫోర్ ఫైవ్ వన్ త్రీ మెయిల్కి అయితే టోరీ లైవ్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ స్కైపి టోరీ వన్ లైవ్ వన్కి అండ్ అలానే మరి ఈ కార్యక్రమాన్ని మీకు సమర్పిస్తున్న వారు గరుడ వేగా డాట్ కామ్ నాణ్యమైన సేవతో ఆంధ్రప్రదేశ్ను అండ్ అమెరికా దగ్గర తెరుస్తున్నటువంటి ఏకైక కొరియర్ సర్వీస్ గరుడ వేగా అండ్ అయితే మనం ఇంతమంది మాట్లాడుకున్నాం సార్ ఇంతమంది వారాల అబ్బాయి సినిమా వాళ్ళు చాలామంది కాలర్స్ కూడా చెప్పారనమాట ఇది మా ఇంట్లో కథలాగా అనిపిస్తుంది అండ్ కుటుంబ కథలాగా అండ్ ఓ తండ్రి తీర్పు అనేది కూడా సేమ్ ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో కూడా జరిగినటువంటి మా కొడుకులు అలా చేశారు అలా చేశారని చెప్పేసి అంటున్నారు సో అంటే కేవలం ఒక కుటుంబ కథ చిత్రాలే మీకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం జరిగిందా స్టార్టింగ్ మొదటి నుంచి కూడా నేను నటించిన
నా పేరు వీణ అండి నేను సింగపూర్ నుంచి కాల్ చేస్తున్నాను ఓకే అండి వీణ గారు మాట్లాడండి సార్ తో సార్ యాక్చువల్లీ నేను కన్నా మా అమ్మ ఇంకా మా పెద్దమ్మే మీకు భయంకర పెద్ద ఫ్యాన్ అండి ఓకే అండి చాలా థ్యాంక్స్ అండి అండి వద్దసే చాలా చాలా చిన్న పిల్లలు మీ మనోరాలంత వయసు యా యా థాంక్స్ అమ్మ థాంక్యూ థ్యాంక్ యూ కానీ నిజంగా మీరు మీరు మాట్లాడడం అంటే ఇప్పుడు చాలా మంది చెప్పారు బట్ ఇది నిజంగా ఫ్యాక్ట్ మీరు మాట్లాడుతున్నా కూడా అంత వయసు కనిపించట్లేదు చిన్నప్పుడు ఎక్కువ సినిమాలు చూడలేదు ఫ్రాంక్ గా చెప్పాలంటే ఎందుకంటే చిన్న పిల్లలు కాబట్టి చూసాను అంటే పేర్లు అంతగా గుర్తులేదు కానీ మా పెద్దవాళ్ళ మట్టుకు బ్లాక్ అండ్ వైట్ మూవీ వచ్చిన మేము మార్చేవాళ్ళం చెప్పాలి అయ్యో మురళీ మోహన్ గారి సినిమా బాగుంటుంది బాగుంటుంది పెట్టు పెట్టు అని ఫైట్ చేసిన పెట్టి చూసేవాళ్ళు బట్ మీరు మీ ప్రొడక్షన్ లో మటుకు మూవీస్ చూసాను రీసెంట్ గా వచ్చింది అతడు మూవీ చూసేవా అనమాట చాలా 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 బాగుంటుంది సో మీరు ఇలాగే అన్ని ఫీల్డ్స్ లోనూ మీరు సక్సెస్ సాధించాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇంకా బోల్ మంది కాల్ ట్రై చేస్తుంటారు నేనే హాఫ్ అన్ అవర్ గా ట్రై చేశాను స్టోరీలో ఆర్జీగా పని చేస్తుండే నేను హాఫ్ అన్ అవర్ గా ట్రై చేశాను ఫర్ మిగతా కాల్ నన్ను తిక్కుంటాను సో మచ్ మురళీ మోహన్ గారు డ్రీమ్ లాగా ఉంది నేను మీతో మాట్లాడం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కానీ అప్పుడప్పుడు మాకు కొంచెం సింగపూర్ కూడా రండి మీరు తప్పకుండా అండి వినర్ కదా మరి మీరు కూడా మురళీ మోహన్ గారు తో మరి మాట్లాడాలనుకుంటే యుఎస్ నుండి అయితే సెవెన్ జీరో త్రీ ఎయిట్ సెవెన్ నైన్ డబల్ సిక్స్ డబల్ వన్ యూకే నుండి అయితే డబల్ ఫోర్ వన్ టూ టూ త్రీ డబల్ సెవెన్ జీరో డబల్ సిక్స్ వన్ ఇండియా నుండి అయితే జీరో ఫోర్ జీరో ట్రిపుల్ సిక్స్ టూ ఫోర్ ఫైవ్ వన్ త్రీ వినండి వినిపించండి తెలుగు వారి ఆత్మీయ వారధి టోరీ అండ్ మన కుటుంబ కథా చిత్రాల గురించి మాట్లాడుతున్నాం సార్ యా ఎందుకంటే మా ఉద్దేశం ఏంటంటేనండి ఒక కుటుంబంలో ఉండే సమస్యలు ఇన్ని అన్నీ కాదండి సార్ ముఖ్యంగా మధ్యతరగతుల వాళ్ళకి చాలా ఎక్కువ సమస్యలు ఉంటాయి సార్ సరే యూత్కి ఉండే ఎక్కువ లవ్కి సంబంధించినవి ఉంటాయి యా అందుకని మేము ఎప్పుడు కూడా సబ్జెక్టు సెలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు కుటుంబ సమేతంగా అంటే ఫ్యామిలీలో ఉన్న అందరు కలిసి వచ్చి కూర్చొని పక్క పక్కన కూర్చొని సినిమా చూడాలి సార్ కాలర్ హలో హలో నమస్తే అండి నమస్తే అండి నమస్తే మురళీ మోహన్ గారు నమస్కారం అండి నేను రవి డెలివర్ వెల్మింగ్టన్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను ఓ నమస్కారం అండి రవి గారు మాట్లాడండి సార్ చెప్పండి రవి గారు బిలేటెడ్ హ్యాపీ బర్త్డే సార్ మీకు ఓ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి మీది నేను చిన్నప్పుడు వారాల అబ్బాయి సినిమా చూస్తున్నాను బాగుంటుంది ఓకే అండి మీది చిన్ని చిన్ని కన్నయ్య అని భద్రకాలో అవును భద్రకాలు చాలా మంచి పాట అండి జస్తాస్ గారు పాడారు షో అయ్యే లోపల పాట ఒకసారి వినిపిస్తే తప్పకుండా మీతో పాట వినాలని అలాగేనండి తప్పకుండా చాలా మంచి పాట అండి అది రైట్ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి అండ్ ఇంకో కాలర్ మనతో మాట్లాడ సిద్ధంగా ఉన్నాం హలో హలో నమస్తే అండి ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు ప్రసాద్ గారు ఎక్కడ నుండి న్యూయార్క్ అండి న్యూయార్క్ ప్రసాద్ గారు బాగున్నారా చెప్పండి ప్రసాద్ గారు ఏం చేస్తున్నారు మీరు అక్కడ నేను డేటా ఆర్కిటెక్ట్ అండి డేటా మోడలింగ్ గుడ్ గుడ్ ఇట్ వాజ్ నైస్ లిజనింగ్ టు యూ అండ్ మీరు అక్కడికి వెళ్ళి ఎంత కాలం అయిందండి మీరు వెళ్ళి నేను పదహారు సంవత్సరాలు అయింది Hmm. I was really shocked that I was 73 years old and I was really shocked that I was really shocked and actually it's good that you revealed your age because okay, uh, yeah. adi, it's like a, ko, it gives an inspiration like exactly like exactly I think yeah. that generally in India is 70, 70 that I'm going to be so I'm going to plan this I'm going to be 100 I'm going to be 100 I'm going to be ఎందుకంటే మా ఫాదర్ నైన్టీ సిక్స్ లో పోయారు ఇప్పుడు మా మదర్ నైన్టీ ఫోర్ కు వచ్చారు ఆవిడ సరే నేను కూడా అట్లాగే సెంచరీ కొట్టాలని చూస్తున్నానండి Oh my god, 73 
తర్వాత మెయిన్ గా నేను కాల్ చేసింది ఏంటంటే ఐ కంగ్రాచులేట్ యూ ఫర్ ద గుడ్ వర్క్స్ యూఆర్ డూయింగ్ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్ ఎవరండి అండ్ అది ఇట్స్ అ వెరీ బర్డెన్ లైక్ ఎవ్రీ ఇయర్ అలా కంటిన్యూ చేస్తా ఇప్పుడు న్యూ స్టూడెంట్స్ తీసుకోవడం ఇఫ్ యూ కెన్ ఇంట్రడ్యూస్ సంథింగ్ లైక్ ఎవరికైతే మీరు హెల్ప్ చేశారో వన్స్ దే ఆర్ సెటిల్ లైక్ లెట్ దెమ్ పే బ్యాక్ సో దట్ దట్ మనీ గోస్ టు అంటే లెట్ దెమ్ పే బ్యాక్ అనేటప్పటికి అండి ఏదో మనం ఏదో అప్పించినట్టు వాళ్ళు అప్పు తీర్చుకున్నట్టు అవుతుంది అంటే మీరు రూల్ నా ఉద్దేశం అంటే ఆ బాండేజ్ అలాగే ఉండాలి నేను ఏం చేస్తా ఉంటే వాళ్ళందరికి మీరు లైఫ్ లో సెటిల్ అయిన తర్వాత మీ కాళ్ళ మీద మీరు నిలబడిన తర్వాత మీలాంటి ఒక పేద విద్యార్థిని మీరు అడాప్ట్ చేసుకొని అది మాకు ఇన్ఫార్మ్ చేస్తే చాలు అని చెప్పాం అనమాట అండి ఆల్రెడీ కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ఇప్పటికే మొదలు పెట్టారు స్టూడెంట్స్ అడాప్ట్ చేసుకుని వాళ్ళు కూడా చేయడం అది చేస్తున్నారండి తర్వాత ఓ తండ్రి తీర్పు సినిమా తర్వాత మీరు తల్లిదండ్రులు అది రోడ్డు పడిన తల్లిదండ్రుల కోసం అనాథాశ్రమం అవునండి అదొకటే చేయలేకపోయానండి యాక్చువల్ గా అది చేద్దామని అన్ని ప్రిపేర్ అయ్యాను విజయవాడ దగ్గరలో ఉన్న ఇబ్రహీం పట్టణంలో పెట్టాలని మా మామయ్య గారు మల్లెల పద్మనాభరావు గారైనా ఆయన పది ఎకరాలు ల్యాండ్ కూడా ఇచ్చారు అక్కడ నాకు కానీ కొన్ని అనివార్య కారణాల వల్ల అది చేయలేకపోయాను జీవితంలో చేద్దామని కొంచెం చేయలేకపోయింది దాంట్లో అదొకటి ఇవన్నీ కూడా ఆలోచించిన తర్వాత ఫైనల్ గా ఏమనుకున్నానంటే ఆ ఓల్డ్ పేరెంట్ హోమ్ పెట్టి చనిపోవడానికి ప్రశాంతంగా చనిపోవడానికి పనికి వచ్చేది తప్ప సమాజానికి దాని మూలంగా వచ్చే లాభం లేదు అని ఆలోచించి ఈ స్టూడెంట్స్ని కనుక మనం చదువుకునే స్టూడెంట్స్ని కనుక పేదవాళ్ళని అడాప్ట్ చేసుకుని వాళ్ళని కనుక చదివిస్తే జీవితాంతం వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉంటారు అలాగే వాళ్ళ తమ్ముళ్ళని చెల్లుళ్ళని మేనల్ని వాళ్ళని కూడా పైకి తీసుకురావడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇదైతే సొసైటీకి కూడా హెల్ప్ చేసేటట్లు ఉంటుంది అని దీన్ని అడాప్ట్ చేసుకుని ఇది చేస్తున్నాం అనమాట అండి మురళీమోహన్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ద్వారా ఇప్పుడు తొమ్మిది వందల మంది విద్యార్థులను చదివిస్తున్నాం అండి అందరూ కూడా ఇంజనీరింగ్ మెడిసిన్ ఐఐటి బిట్స్ ప్లాని ఇలాంటి కోర్సులు ఈ సంవత్సరం నాకు బర్డెన్ అంటే ఈ రెండు మూడు సంవత్సరాలుగా బిజినెస్ బాగోక ఈ సంవత్సరం చాలా బర్డెన్ గా నేను ఫీల్ అవుతున్నానండి అందుకని ఈ సంవత్సరం కొత్తగా అడాప్ట్ చేసుకునే వాళ్ళు మానేసి ఆల్రెడీ సెకండ్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్ ఫోర్త్ ఇయర్ లో ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రం కంటిన్యూ చేస్తాం నెక్స్ట్ ఇయర్ కి మళ్ళీ పరిస్థితులు బాగుంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ ఈ సంవత్సరం మానేసి కూడా కలిపి నెక్స్ట్ ఇయర్ చేయాలని ఆలోచన అంతకంటే అందుకని సినిమా చూసే వాళ్ళు చిన్న సినిమాయా పెద్ద సినిమా అని అనరు అండి సెంటిమెంటల్ గా బాగుందా లేదా కథ నచ్చిందా లేదా అని చూస్తారు అట్లా బొమ్మరిల్లు చాలా పెద్ద హిట్ అయిందండి మళ్ళీ అదే సినిమాని మగధీరుడేనో ఏదో పేరుతోటి చిరంజీవి గారిని హీరోగా పెట్టి తీశారు మళ్ళీ విజయబాబు నాయుడు గారు అదే ప్రొడ్యూసరు మళ్ళీ ఆ సినిమా కూడా పెద్ద హిట్ అయింది దానికి కారణం ఒకటేనండి ఇప్పుడు లేడీ ఫ్యాన్స్ ఎవరు కూడా సినిమాలు చూడటానికి రావట్లేదండి వాళ్ళ ఇంట్లో కూర్చొని సీరియల్స్ చూస్తారు తప్ప సినిమాలకి రావట్లా ఇప్పుడు సినిమాలకు వచ్చేదంతా కూడా ఓన్లీ మాస్ లేకపోతే స్టూడెంట్స్ అందుకని స్టూడెంట్స్ కి నచ్చేటట్టు ప్రేమ లవ్ స్టోరీస్ తీస్తారు లేకపోతే మాస్ కు నచ్చేటట్టుగా మాస్ ఫిల్మ్స్ తీస్తారు దాని మూలంగా ఈ లేడీ ఓరియంటెడ్ సినిమాలు ఫ్యామిలీ ఓరియంటెడ్ సినిమాలని నిర్మించలేకపోతారు నెక్స్ట్ మీరు ఒక మంచి పని చేశారండి అది హీరో గా రిటైర్మెంట్ తీసుకుని ఈవెన్ దో సమ్ పీపుల్ ఆర్ సేయింగ్ యు లుక్ లైక్ ఏ హీరో మెటీరియల్ బట్ స్టిల్ దేర్ ఇస్ ఎ సర్టన్ పీరియడ్ లైక్ సంబడి ఎగ్జాక్ట్లీ అండి మీ దారి తీసుకొని కొంతమంది కూడా ఇల్లిపోతే బాగుంటది అని అనుకుంటున్నాను కానీ కొంతమంది దో దే ఆర్ బ్యూటిఫుల్ ఓకే ఆఫ్ కోర్స్ యు కెన్ నాట్ సీ దెమ్ ఏదైనా కొత్త వాళ్ళకి అవకాశం ఇవ్వాలి కదా నెక్స్ట్ వచ్చే వాళ్ళకి యా యు కెన్ నాట్ యాక్సెప్ట్ దెమ్ యాజ్ ఏ హీరో లైక్ యంగ్ దేర్ ఇస్ గుడ్ లైక్ యు ఆర్ సెకండ్ ఇస్ దట్ ఐక దే ఆర్ దే హడ్ మూవ్ ఆన్ యా but they are just uh, self retirement yeah. yes call sindar ani yeah thanks andi thank you, thank you very yeah. much andi prasad garu thanks a lot and ink oka color siddhanga unnaru hello ah uh, hello namaste marli mohan garu namaskaram andi ah uh, na peru kamal andi minneapolis nunchi ah uh, okay andi baunara yeah baunna andi meer ela unnaru fine andi thank uh, you belated happy birthday wishes thank you thank you so much andi 
చాలా మంది తెలియపోవచ్చు మీరు బయటకు వచ్చి ఎవరొచ్చినా మాట్లాడేవాళ్ళు ఆ తర్వాత మేము వాళ్ళ ఇంట్లో మేడమే నిలబడి చూస్తే మీరు మీ గార్డెనింగ్ అంతా చేసుకుంటా మీరే ఉండేవాళ్ళు మీ సోషల్ వర్క్ సోషల్ అవేర్నెస్ కమల్ గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ ఇక మన జయబేరీ నుండి ప్రొడక్షన్ నుండి కుటుంబ కథా చిత్రాలు ఇంకేమో చేసి ఇంకా తర్వాత వచ్చింది కూడా ఇప్పుడు నాగార్జున గారితో మూడు సినిమాలు తీసామండి ఆవిడ మావిడే నిర్ణయం ఇంకోటి ఏదో మూడు సినిమాలు తీసాం వారసుడు ఓకే మూడు సినిమాలు తీసాం అవి కూడా అన్ని కూడా ఫ్యామిలీ ఓరియంటెడ్ సినిమాలే అవి కూడా పూర్తిగా మా సినిమాలు కాదు ఓకే సో తీసి కానీ అతడు కూడా అతడు కూడా కమర్షియల్ ఫిల్మ్ అయినప్పటికీ కూడా దాంట్లో కూడా ఎక్కువ ఫ్యామిలీ ఉంటుంది బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా కూడా ఓకే యాక్షన్ అనేది కొద్ది కొంత పాటలు ఉంటుంది ఇప్పుడు ఎందుకంటే మాస్ హీరోలను పెట్టి తీసేటప్పుడు యాక్షన్ లేకపోతే వాళ్ళకి నచ్చదు యాక్షన్ పాటలు ఉన్నా కూడా మోస్ట్లీ ఫ్యామిలీ క్యారెక్టర్స్ అందరు ఫ్యామిలీ అందరు కలిసి ఉంటాం చేయటం అది ఆ విధంగా అన్నిటి ఎక్కడా దాన్ని వదలా సార్ ఫ్యామిలీ ఓరియంటెడ్ అనేది అండ్ ఇప్పటి వరకు మూడు వందల యాభై సినిమాలు అవునండి హలో హలో మీతో పంచుకుందామని చేశానండి చిన్నప్పుడు మా అత్త ఉండే వాళ్ళు మా నాన్న చెల్లెళ్ళు ఆవిడకి మీ ఫిలిమ్స్ అంటే చాలా ఇష్టము సమ్మర్ వస్తే నన్ను లాక్ వెళ్ళిపోయా అదే మీరు ఓ తండ్రి తీర్పు చెప్తుంటే నాకు ఫిలిం మొత్తం గుర్తులేదు కానీ ఒకటి గుర్తుందండి కారు ఎట్లా ఫ్యాన్ తిరుగుతూ ఉంటే మిర్చి అది అసలు చాలా సినిమాలు ఎన్ని చూసాను ఆ వల్ల ఇంకొకటి రాధిక ఉంటారండి నాకు ఫిలిం గుర్తులేదు కానీ అసలు మళ్ళీ చూద్దామంటే నాకు సినిమా పేరు గుర్తులేదు చాలా చిన్నప్పుడు ప్రాబబ్లీ ఒక నేను ఫోర్ ఇయర్స్ అట్లా ఉంటానేమో చేసానండి దేవిశ్రీదేవి అని ఒకటి చేశాను తర్వాత హీరోయిన్ ఉంటారండి మీరు ఏదో వంట చేస్తారు వంట గెరెట్ అలా ఆదుకునే సింతదనమాటీదేవండి లాక్కెళ్ళిపోవాలన్నమాట సో అదేండి చాలా నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది మీతో మాట్లాడడము చాలా థ్యాంక్స్ అండి అది మీ గురించి కూడా చదవండి మీరు చాలా మీరు ఎంత వెల్ ఆఫ్ ఉన్నా కూడా ఒక చిన్న అపార్ట్మెంట్ లో ఒక నార్మల్ లైఫ్ లీడ్ చేస్తారు డౌన్ టు అర్త్ పర్సన్ అని విన్నానండి అవునండి ఎందుకంటే ఆఫీసర్ గా ఉంటాం అనేది నాకు ఇష్టం ఉండదు చాలా అంటే నా జీవితం స్టార్ట్ అయింది నెలకు వంద రూపాయల జీతంతో స్టార్ట్ అయ్యాను ఇవాళ వంద కోట్లు నా దగ్గర ఉన్నా కూడా మన గతాన్ని మర్చిపోకూడదు అనేది నా ఆలోచన అండి అందుకని సాధ్యమైనంత వరకు సింపుల్ లైఫ్ లీడ్ చేస్తూ ఉంటాను చాలా సంతోషం అండి మీతో మాట్లాడడం నిజంగా చాలా హ్యాపీగా ఉందండి చాలా థ్యాంక్స్ సార్ మాకు కూడా అంతకంటే ఎక్కువ హ్యాపీగా సరే ఉంటానండి కళ్యాణి గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఓకే అండి బాయ్ బాయ్ అండ్ చాలా మంది కాలర్స్ కూడా చెప్తున్నారు ఓ తండ్రి తీర్పు గురించి అది చాలా మందిని ప్రభావితం చేసినటువంటి సినిమా అనుకోవచ్చు మనం అవును రైట్ సార్ మాకు మీకు శోభన్ బాబు గారికి ఎప్పుడు పరిచయం పెరిగింది యా శోభన్ బాబు గారు సినిమాకి ఎంటర్ నేను ఎంటర్ అవ్వక ముందే పరిచయం అయిందండి ఓకే ఆయన ఒకసారి విజయవాడ ఏదో షూటింగ్ కోసం వచ్చారు మేము బిజినెస్ చేసేటప్పుడు మా షాప్ పక్కన ఇంకో ఆయన ఉండేవారు ఆయన సినిమాలో ట్రై చేసి ఆయన వాళ్ళ కాక తిరిగి వచ్చాడు ఓకే ఆయనకి శోభన్ బాబు గారికి పరిచయం ఉంది ఓకే సరే ఆయన అవుట్డోర్ షూటింగ్కి విజయవాడ వచ్చినప్పుడు ఏమంటే ఇట్లా శోభన్ బాబు గారి దగ్గరికి వెళ్తాం మీరు కూడా వస్తారా అన్నాడు నన్ను రాణిస్తారా అన్నాను రాణిస్తారండి అన్నాడు సరే పదండి అని వెళ్ళాం వెళ్ళగానే చాలా చక్కగా రిసీవ్ చేసుకున్నాడు బాగా మాట్లాడారు మధ్యలో అన్నారు అప్పుడు నా పేరు మురళీమోహన్ కదా రాజబాబు రాజబాబు అసలు పేరు బాగా రాజబాబు రాజబాబు గారు మీరు సినిమాల్లోకి రావాలని అనుకోవట్లేదా అన్నారు అబ్బాయి లేదా నేను నేను ఎట్లా బరికి వస్తానంటే లేదు లేదు మీ పర్సనాలిటీ మీ వాయిస్ అవన్నీ బాగున్నాయి మీరు ట్రై చేయండి తప్పకుండా మీరు సక్సెస్ అవుతారు అని చెప్పి శోభన్ బాబు గారు అన్నారు దాన్ని నవ్వురుకున్నా కానీ దాని గురించి పెద్ద సీరియస్గా తీసుకోలా ఓకే ఆ తర్వాత మా ఫ్రెండ్స్ హనుమాన్ ప్రసాద్ గారు క్రాంతి కుమార్ గారు వాళ్ళు 
శారద అనే సినిమా తీశారు ఆ శారద సినిమా తీసినప్పుడు రాజమండ్రిలో జరిగింది అవుట్డోర్ షూటింగ్ కదంతా అప్పుడు ఒక పది రోజులు అక్కడే ఉండి సోహన్ బాబు గారితో బాగా కలిసి మెలిసి ఉండటం జరిగింది ఆ తర్వాత హీరో అయిన తర్వాత ఆయనతో కొన్ని సినిమాలకు కలిసినట్టు ఇద్దరు ఆయన హీరోగా నేను సెకండ్ హీరోగా చేయటం ఓకే అలాగే మా బ్యానర్లో జయబేరి బ్యానర్లో మేము తీసిన ముగ్గురు మిత్రులు అనే సినిమాలో ఆయన హీరోగా యాక్ట్ చేశారు ఓకే మిగు మిగిలిన ఇద్దరులో నేను ఉన్న చంద్రమోహన్ గారు చేసాం ఓకే ఆ సినిమా కూడా వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ డేస్ అని చాలా పెద్ద హిట్ అయింది ఓకే అసలు మా పద్ధతి మా సిస్టమ్ అవన్నీ ఆయనకి బాగా నచ్చింది సార్ నాకు ఆయన ఎంత నచ్చాడో అంతకంటే ఎక్కువగా ఆయనకి నేను నచ్చాను ఎస్ సో ఫ్రీక్వెంట్గా మేము ఇద్దరం కూడా బాగా మాట్లాడుకుంటే ఉండేవాడు ఒకసారి ఏమైందంటే ఇట్లా షూటింగ్ జరుగుతూ ఉండగా బయటకు వచ్చినప్పుడు సోహన్ బాబు గారు అడిగారు మురళీమోహన్ గారు మీ సేవింగ్స్ అని ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు అని సార్ అంటే చెప్పారు నేను నాకు బిజినెస్ అంటే చాలా ఇష్టం అండి అందుకని నేను బిజినెస్ లైన్లోనే ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాను ఓ రెండు కంపెనీలో డిస్ట్రిబ్యూటర్ కంపెనీలో షేర్ హోల్డర్గా చేరానండి తర్వాత మా జయబేరి బ్యానర్తో సినిమాలు తీసుకుంటున్నాను కొన్ని నచ్చిన సినిమాలు ఉంటే కొనుక్కుంటున్నానండి అన్న మీరు సినిమా తీయటం బాగా తీస్తున్నారు సిస్టమాటిక్గా చేసుకుంటున్నారు మీరు మీ బ్రదర్ కిషోర్ గారు బాగా చేస్తున్నారు అలాగే మీకు నచ్చిన సినిమాలు తీసుకుంటున్నారు అది కూడా బాగుంది ఓకే కానీ మీరు రెండు డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ కంపెనీలో షేర్ పెట్టానన్నారు అది మాత్రం మీరు తప్పు చేస్తున్నారండి అన్నాడు ఏం సార్ ఎందుకని అనుకుంటున్నారు అలా అంటేను వాళ్ళు ఎవరో కష్టపడి సంపాదించి మీకు లాభాలు పంచి పెడతారని మీరు అనుకుంటే మీ అంత తెలివి తక్కువ ఎవరు ఉండరండి నష్టం మీ నెత్తిని పెట్టేసి వాళ్ళు లాభం వాళ్ళు పంచుకుంటారండి అన్నారు ఓకే ఆయన ఏ పద్ధతిలో అన్నారో తెలియదు కానీ అది జరిగిన సిక్స్ మంత్స్ లోపల రెండు కంపెనీలు కూడా మొత్తం పడిపోయింది సో నేను పెట్టు పెట్టిన పెట్టుబడి పోవటమే కాకుండా ఆ కంపెనీ వాళ్ళు చేసిన అప్పులన్నీ నా మీద పడినాయి ఓకే సో అప్పుడు పచ్చగా ఉన్నది నేనే కాబట్టి అందరూ బాకీ దారులు అందరూ నా మీద పడ్డారు సరే వాళ్ళందరినీ పిలిచి బాబు ఇది నాకు సంబంధం లేదు అయినా పద్ధతి ప్రకారం మీరు వచ్చారు కాబట్టి రూపాయికి అర్ధ రూపాయి కన్నా మీరు ఒప్పుకుంటే ఇస్తాను అన్నా చాలామంది ఒప్పుకున్నారు ఒప్పుకున్న ప్రకారం వాళ్ళకి తీర్చేశాను ఎవరో ఒకళ్ళిద్దరు ఒప్పుకోక వాళ్ళు కోర్టుకి వెళ్ళిన కోర్టులో చివరికి కేసు మా పరంగానే కోర్టు వేసేటప్పుడు వాళ్ళకి కూడా ఆ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ చూపర్ కట్టారు సో సోహన్ బాబు గారి దగ్గరికి వెళ్ళి అన్నారు సోహన్ బాబు గారు మీరు చెప్పిందే కరెక్ట్ అయిందండి ఈ విధంగా మొత్తం నష్టపోయానండి అంటే అప్పుడు ఆయన అన్నారన్నమాట నాకు నేను నమ్మిన సిద్ధాంతం ఒకటి ఉంది అది నీకు చెప్తాను మీకు నచ్చితే మీరు కూడా చెప్పండి చేయండి అన్న ఏం చెప్పండి అన్న ఈ ప్రపంచంలో భూమి అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుందండి వన్ థర్డ్ ఏ భూమి మిగిలిన టూ థర్డ్స్ అంతా కూడా సముద్రమే ఉంది రోజు రోజుకి ప్రపంచం ఎవరితో కూడా జనాభా విపరీతంగా పెరిగిపోతున్నారు రాబోయే రోజుల్లో భూమికి డిమాండ్ ఎక్కువగా పెరుగుద్ది ఇది ఈ సిద్ధాంతాన్ని నేను నమ్మి నా నా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అన్ని కూడా ల్యాండ్ మీదే పెడుతున్నాను ల్యాండ్స్ కొనేస్తున్నాను మీరు కూడా అది గనక నచ్చితే మీరు కూడా ఆ పని చేయండి అన్నాడు ఆయన చెప్పింది నాకు బాగా నచ్చింది చాలా కరెక్ట్ మాట చెప్పారు అందరికీ తెలిసిందే అయినా దాని గురించి మనం అసలు ఆలోచించాం ఓకే ఎస్ ఇక నుంచి ఆ పని చేద్దాం ఎవరిని నమ్మి ఎవరి చేతిలో మన డబ్బు పెట్టేదానికంటే మన డబ్బుతో మనమే ఏదో ఒక ల్యాండ్ ఇంకోటో పొలమో ఇల్లు కొనుక్కుందాం అని చెప్పి అక్కడి నుంచి ల్యాండ్స్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేయటం మొదలు పెట్టాను ఓకే సో అవన్నీ కూడా ఒకటి పది రెట్లు ఇరవై రెట్లు అట్లా పెరగటం ఎప్పుడైతే హైదరాబాద్ నుంచి మెడ్రాస్ నుంచి హైదరాబాదు ఇండస్ట్రీ షిఫ్ట్ అయిందో అప్పటికి నేను హీరోగా చేయటం మానేశాను క్యారెక్టర్ రోల్స్ నాకు పెద్దగా రావటం లేదు ఇక మళ్ళీ సినిమాల్నే మనం నమ్ముకుంటే గెటాన్ కాలేవు అని చెప్పి బిజినెస్లోకి దిగుదాం అనుకున్నప్పుడు రకరకాల బిజినెస్లు ఆలోచిస్తే నాకు బాగా నచ్చింది రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ ఎందుకంటే ప్రతి మనిషి కూడా తనకంటూ ఒక సొంత ఇల్లు కావాలి అని కోరుకుంటాడు అది చిన్న ఇల్లు కావచ్చు అపార్ట్మెంట్ కావచ్చు ఒక గుడిస్ కావచ్చు ఏదైనా సరే అలాంటి కళ్ళగానే ఒక కళ్ళను నిజం చేసే వ్యాపారం ఇది నీతిగా నిజాయితీగా చేద్దాం ఇది అని చెప్పి తీసుకొని చేయటం మొదలు పెట్టానండి ఓకే నేను కొన్ని పద్ధతులు అనుకున్న పద్ధతుల ప్రకారం చేశాను ఇవాళ రోజు నా దగ్గరకు వచ్చి ఇన్వెస్ట్ చేసిన నా బయర్స్ అందరు కూడా నేను నా దగ్గర కొన్న ల్యాండ్ ఇవాళ వంద రెట్లు రెండు వందల రెట్లు కూడా పెరిగిపోయి వాళ్ళు చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు ఓకే సో నా దగ్గరకు వచ్చే కస్టమర్స్ ఎంత హ్యాపీగా ఉంటే నాకు అంత హ్యాపీ ఎస్ అయ్యో అది నేను ఉంచుకుంటే నాకే లాభం వస్తుంది అండి అని నేను ఎప్పుడు అనుకోను నన్ను నమ్మి నా దగ్గరకు వచ్చిన వాళ్ళు ఇవాళ ఫైనాన్షియల్గా ఎంత హ్యాపీగా ఉన్నారు అన్నది నేను ఎక్కువగా సో ఈ దీనికి అంతటికీ ఇన్స్పిరేషన్ కారణం షోహన్ బాబు గారే షోహన్ బాబు ఇలాగే ఒక ఇంటర్వ్యూలో నేను చెప్తే ఆ ఇంటర్వ్యూ విని ఆయన ఆ రోజు రాత్రి పూట పదిన్నరకు ఇప్పుడు ఫోన్ చేశారు ఏంటి మురళీమోహన్ గారు అని చెప్పారు నేను అవన్నీ ఏదో మాట వస్తుగా చెప్పాను నేను అంటే కాదండి మీరు చెప్పింది చాలా గో
చెప్పాలంటే ఫౌండర్ సెక్రటరీ నేనండి ఎందుకంటే ఇండస్ట్రీ మెడ్రాస్ నుంచి హైదరాబాద్ కు వచ్చేసిన తర్వాత ఇక్కడ అసోసియేషన్ అంటూ ఏమి లేదు ఇక్కడ ఏమైపోయింది ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ అందరు ఆంధ్రదేశం కూడా ఇక్కడే ఉంటారు కాబట్టి అందరికి క్రేజ్ పెరిగిపోయి ఎక్కడన్నా షూటింగ్ చేస్తుంటే గొడవలు జరిగిపోయి ఇవన్నీ చాలా ఇబ్బందులు జరగటం మొదలుపెట్టి ఈ ఒక ప్రొడ్యూసర్ దగ్గర నుంచి డబ్బులు రాకపోయినా లేకపోతే కాల్ షీట్ల దగ్గర ఏమైనా ప్రాబ్లం వచ్చినా ఎవరికి వెళ్ళి చెప్పాలో ఎలా చెప్పాలో తెలిసేది కాదు మేమందరం కలిసి ఒకసారి వైజాగ్లో ఏదో ఫండ్ రైజ్ చేసి ఒక కాలేజ్ ఎక్కి దీనికోసమని క్రికెట్ మ్యాచ్ ఆడటానికి వెళ్ళాం ఓకే చార్టెడ్ ఫ్లైట్లో ఆ ఫ్లైట్లో తిరిగి వచ్చేటప్పుడు అందరు హీరోలు అందరూ ఉన్నారు చిరంజీవి గారు నాగార్జున గారు బాలకృష్ణ గారు అందరూ ఉన్నారు వాళ్ళందరి దగ్గర నేను అన్నాను వాళ్ళు మనందరం కలిసి ఒక మంచి పని చేసి తిరిగి వస్తున్నాం చాలా ఆత్మసంతృప్తితో ఇలాంటి పనులు ముందు ముందు చేయాలంటే మనకు ఒక అసోసియేషన్ అనేది ఉంటే బాగుంటుంది ఓకే ఆ అసోసియేషన్ లేక మనం చాలామంది ఇబ్బందులు పడుతున్నాం నిర్మాతకి నిర్మాతకి నటుడికి వచ్చిన వీటి కానీ ఇట్లా ప్రాబ్లమ్ వస్తున్నాయి అని చెప్పి అప్పుడు చిరంజీవి గారిని ఫౌండర్ ప్రెసిడెంట్గా పెట్టి నేను సెక్రటరీగా ఉండి మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ మా అంటే నటీ నట్లకి ఒక తల్లి లాంటిది ఈ అసోసియేషన్ అనే పేరుతోటి మూవీ ఆర్ట్ అసోసియేషన్ లెట్స్ గో టు ద కలర్ హలో హలో నమస్తే అండి ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు నమస్తే నమస్తే మహేష్ గారు నా పేరు విజయ్ అండి విజయ్ గారు సార్ తో మాట్లాడండి మురళి మోహన్ సార్ ఈ గారు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు నేను న్యూయార్క్ నుంచి అండి న్యూయార్క్ బాగున్నారండి బాగున్నా సార్ యా బాగున్నారండి యా ఫైన్ అండి థాంక్యూ యా చాలా సంతోషం అండి మీ తో మాట్లాడుతున్నందుకు ఓకే అండి ఎంతకాలం నుంచి ఉంటున్నారు మీరు అక్కడ నేను ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి ఉన్నాను ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి చెప్పండి సార్ విజయ్ గారు హలో విజయ్ గారు చెప్పండి విజయ్ గారు అండి సార్తో మాట్లాడండి యా ఏం లేదు సార్ మీతో ఏమంటే మీరు చాలా మంచి వాళ్ళు మురళీమోహన్ గారు అంటే అలా తెలుసు మాకు మురళీమోహన్ ఒక మంచి వ్యక్తి మామూలుగా బయట చూసినా కానీ పద్ధతిగా ఉంటాం మాట్లాడినా కానీ అలా ఉంటుంది సో మంచి వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్న తెలికే కొంచెం నాకు చాలా సంతోషం అండి చాలా సంతోషంగా ఉంది మీకు హాయ్ చెప్పడానికి కాల్ చేసి సో మచ్ అండి నా ఉద్దేశం కూడా అదే నలుగురు తోటి బాగుండాలి ఎప్పుడు అందరితో కలిసి మెలిసి ఉండాలి అనేదే నా కోరిక వాళ్ళ అందరితో మంచి అనిపించుకోవటం ఉన్న తృప్తి ఇంకో దేంట్లోనే ఉండదు కదండి అందుకని సాధ్యమైనంత వరకు అందరితో బాగుంటానికే ట్రై చేస్తా నాకు మిత్రులే తప్ప శత్రువులు ఉండరండి సో అందరు మిత్రులు నాకు ఎవరికన్నా ఇష్టం లేకపోతే వాళ్ళ దూరంగా ఉంటాను వాళ్ళతో మాట్లాడే ఎక్కువ అంతే తప్ప శత్రువుగా మాత్రం ఎవరిని పెంచుకోను అదే అండి మీ మీ మంచితనం అండి మీరు మిమ్మల్ని చూడంగానే ఒక ఇంప్రెషన్ ఉంటుంది మా అందరికి అంటే మంచి వాళ్ళు మురళీమోహన్ గారు అంటే చెప్తున్నా వినాలనిపిస్తుంది చాలా థ్యాంక్స్ అండి నాకు ఒక చిన్న క్వశ్చన్ అండి అడగండి మామూలుగా పాలిటిక్స్ లో కూడా ఉన్నారు కాబట్టి అవునండి దాని గురించి ఒక క్వశ్చన్ అడదాం అనుకుంటున్నాను అడగండి పర్లేదా అంటే మనకి ఇప్పుడు జయప్రకాశ్ నారాయణ గారు లోక్ సత్తా పార్టీ స్థాపించారు కదా అవునండి దాని గురించి మీ ఉద్దేశం ఏమైనా చెప్తారా ఆయన చాలా జెన్యున్ గా పెట్టిన పార్టీ ఆయన అందులో డౌట్ ఏమి లేదు అక్కర్లేదు ఎందుకంటే ఒక సీనియర్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ గా ఉండి ఆయన ఈ రాజకీయాల్లో ఒక మార్పు తీసుకురావాలనే ఉద్దేశంతో వచ్చిన మాట మాత్రం వాస్తవం అండి కాకపోతే ఆయన లోక్సత్తా పార్టీ పెట్టి దాన్ని అన్ని రాజకీయ నాయకుల్ని నిలబెట్టి ఒక వేదిక మీదకి తీసుకొచ్చి వాళ్ళతో ఇంట్రోల్ చేసి మీరు తప్పు చేస్తున్నారని తప్పు అని అని చెప్పే రోజుల్లో ఉన్నట్టు వాల్యూ ఆయన పార్టీ పెట్టి మామూలుగా అందరిలాగా మిగిలిన పార్టీలాగా ఆయన పోటీ చేసేటప్పుడు ఆ వాల్యూ కొంత తగ్గిన మాట వాస్తవం అండి ఇవాళ ఆయన ఒక్కరూ ఉండి చేయగలిగింది ఏమి లేదు వాళ్ళు ఏదో ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తంలో ఒక సీటు గెలిచారు నెక్స్ట్ ఎలక్షన్లు వస్తే ఎన్ని గెలుస్తారు అనేది ఆయనకి తెలియదు మనకి తెలియదు దాని మూలంగా మంచి కంటే కూడా చెడే ఎక్కువ జరుగుతుందేమో కొన్ని ఓట్లు డివైడ్ చేయడం మూలంగా తెలుగుదేశం లాంటి ఈ మొన్న జరిగిన ఎలక్షన్లో దాదాపు ఒక ఇరవై సీట్ల దాకా లోక్సత్తా షేర్ మూలంగా ఓడిపోవడం జరిగిందండి ఆ రెండు వేలు మూడు వేలు నాలుగు వేలు వెళ్తాం ఆ విధంగా మంచి కంటే కూడా చెడే ఎక్కువ జరిగింది అన్న ఫీలింగ్ నా పర్సనల్ ఫీలింగ్ బట్ సిద్ధాంతాలు కానీ ఆయన ఏ పేరుతో ఈ రాజకీయాల్లోకి వచ్చారో అవన్నీ మాత్రం జెన్యున్ అండి పర్ఫెక్ట్లీ ఆల్ రైట్ అయ్యాయి సో మీ లెస్ట్ మంచి వాళ్ళు ఒక మంచి రాజకీయం కోసం ఆయనకి తోడుగా ఏమన్నా నిలబడగలరు అని అంటే మంచి పార్టీ అని మీరు చెప్తున్నారు కదా పార్టీని వేరే పార్టీలు ఇప్పుడు తెలుగుదేశంలో మీరు ఉన్నారు సో ఇట్లా ఈ మంచి విధానాలు ఉన్నాయి కనీసం వాళ్ళ కన్నా మీరు చెప్పగలరు ఇలాంటి ఇలా ఫాలో అవుదామని లేదా ఏమన్నా లోక్సత్తా పార్టీతో కలిసి వర్క్ చ
యా యు ఆర్ రైట్ అండి మాకు యాక్చువల్ గా ఒరిజినల్ గా చెప్పాలంటే మా ఫ్యామిలీ అంతా కూడా ఈ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ ఫ్యామిలీ అండి మాది ఆ విధంగా అంటే ఒక విధంగా కాంగ్రెస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మాది కానీ నేను రాజకీయ సినిమాల్లోకి వచ్చినప్పుడు కానీ వ్యాపారం చేసే రోజుల్లో కానీ సినిమా నటులు అనే వాళ్ళందరికీ కామన్గా ఉండాలి తప్ప ఒక రాజకీయ పార్టీకి చెంది ఉండకూడదు అని గట్టిగా నమ్మినవాడిని కానీ ఒక ఎన్టీ రామారావు గారు అనే ఒక వ్యక్తి ఒక తెలుగు వాళ్ళలో ఒక మంచి చైతన్యం తీసుకురావాలి తెలుగు వాళ్ళకు ఒక గుర్తింపు తీసుకురావాలి ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ హయాంలో రాష్ట్రం వెనక్కి పోతుంది అనే ఉద్దేశంతో ఆయన చాలా త్యాగం చేసి సినిమాలను అన్నింటి వదిలేసి ఆ వచ్చే ఆదాయాలను వదిలేసి చాలా కష్టపడి ఆయన పార్టీలోకి వచ్చిన వ్యక్తిని ప్రజలందరూ మంచి ఓట్లు వేసి గెలిపించిన రాజకీయ నాయకులు చేసిన కుట్రతో ఆయన దింపేశారండి ఆయన దింపినప్పుడు నాకు ఇక చాలా కోపం వచ్చి వెంటనే నేను కూడా దిగి పూర్తిగా అసలు రామారావు గారు ఎంత త్యాగం చేసి ఇక్కడికి వచ్చారు అలాంటి వ్యక్తిని రాజకీయ నాయకులందరూ ఎలా కుట్ర చేసి ఆయన దింపేశారు అనేది ప్రజలందరికీ చెప్పాలి అని చెప్పి మొత్తం ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతా కూడా తిరిగానండి అప్పటి నుంచి ఇక ఆ పార్టీకి సేవ చేయాలి కొన్ని ఉన్నత ఉద్దేశాలతో వచ్చిన పార్టీ ఇది అని చెప్పి చేయటం మరి రామారావు గారు చీఫ్ మినిస్టర్గా ఉన్నప్పుడు కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు చీఫ్ మినిస్టర్గా ఉన్నప్పుడు కానీ ఎన్నో రకాలుగా పార్టీని మన రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేశారు వాళ్ళు లా అండ్ ఆర్డర్ పర్ఫెక్ట్గా ఉండేటట్టు చేశారు మరి చంద్రబాబు నాయుడు గారు అయితే ముఖ్యంగా ఐటీ ఇండస్ట్రీగా ఎంత బాగా డెవలప్ చేశారో మనకు అందరికీ తెలుసు మరి ఇలాంటి పార్టీలో ఉన్న నేను గబుకిని ఇంకో పార్టీ మంచి ఉద్దేశాలతో వచ్చిందని షిఫ్ట్ అవ్వటం అనేది నాకు ఇష్టం లేదండి లైఫ్ లాంగ్ ఉన్నంత వరకు తెలుగుదేశం పార్టీలోనే ఉంటా నాకు నచ్చని రోజున రాజకీయాలకు గుడ్ బై చెప్పి బయటకు వెళ్తాను తప్ప ఇంకో పార్టీలో మాత్రం చేరనండి రైట్ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ వెల్ అండ్ మనతో మాట్లాడే ఇంకో కాలర్ సిద్ధంగా ఉన్నట్టు హలో హలో నమస్తే అండి ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు ఎంతకాలంచుంటున్నారండి మురళీమోహన్ సార్ తో మీరు మాట్లాడాలనుకుంటే యుఎస్ నుండి అయితే సెవెన్ జీరో త్రీ ఎయిట్ సెవెన్ నైన్ డబల్ సిక్స్ డబల్ వన్ యూకే నుండి అయితే డబల్ ఫోర్ వన్ టూ టూ త్రీ డబల్ సెవెన్ జీరో డబల్ సిక్స్ వన్ ఇండియా నుండి అయితే జీరో ఫోర్ జీరో ట్రిపుల్ సిక్స్ టూ ఫోర్ ఫైవ్ వన్ త్రీకి కాల్ చేయండి వినండి వినిపించండి తెలుగు వారి ఆత్మీయ వారధి టోరీ సార్ ఇక బిజినెస్ పరంగా మీకు శోభన్ బాబు గారు ఆదర్శమయ్యారు సో ఈ మురళీమోహన్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ పెట్టారు కదా ఇది ఇది ఎలా ఇలా పెట్టాలని ఎలా అనిపించింది మీకు ఒక స్టేజ్ వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత రియల్ ఎస్టేట్లో బాగా చేసి ఒక స్టేజ్ వచ్చిన తర్వాత నా పిల్లలిద్దరికి కూడా మ్యారేజ్ చేసి నాకు ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయి అండి అమ్మాయి ఇన్ను సన్నిల్లా వాళ్ళందరూ యూఎస్లోనే ఉన్నారు ఆయన కార్డియాలజీ కార్డియాలజిస్ట్ డాక్టర్ ఓకే ఓకే సో వాళ్ళు అక్కడ సెటిల్ అయిపోయారు బాబు ఏమో ఇక్కడ నాతో పాటు నా బిజినెస్లోనే సెటిల్ అయ్యారు ఒక రోజున వాళ్ళిద్దరు కూడా నా దగ్గరకు వచ్చి నాన్నగారు మీరు చాలా కష్టపడి చాలా పైకి వచ్చారు ఇప్పుడు మా పెళ్ళిళ్ళు అయిపోయినాయి మా కాళ్ళ మీద మేము నిలబడి ఇద్దరున్నాం మా సంపాదన మేము సంపాదించుకోగలుగుతున్నాం ఇంకా మీరు రిటైర్ అయిపోతే బాగుంటుంది రిటైర్ అయిపోయి హ్యాపీగా రెస్ట్ తీసుకోండి ఒక ఆరు నెలలు వచ్చి అమెరికాలో ఉండండి ఒక ఆరు నెలలు ఎక్కడ ఉండండి లేకపోతే ఇంకో ఆరు నెలలు మీ ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ఏ కంట్రీ కావాలంటే ఆ కంట్రీ తిరగండి అని అంటే అప్పుడు నేను చెప్పాను అనమాట నేను రిటైర్ అయ్యి కూర్చోవడం మాత్రం నేను చేయను నేను ఎంత ఎక్కువ కష్టపడి పనిచేస్తే అంత ఆరోగ్యంగా ఉంటాను నేను నా జీవితాంతో నేను కాలో చెయ్యో పడిపోయి మనసాన పడితే చెప్పలేను కానీ సార్ అదర్వైజ్ రోజు పది గంటలు పదిహేను గంటలు ఖచ్చితంగా పని చేయాలని అనుకుంటున్నాను అన్నాను అప్పుడు వాళ్ళు ఒక మాట అన్నారు అట్లయితే పని చేయండి ఈ రోజు నుంచి మీరు సంపాదించే సంపాదన అంతా మీరు ఎలా ఖర్చు పెట్టుకోవాలనుకుంటారో అలా ఖర్చు పెట్టండి ఇక మాకు వద్దు ఇంకేమి సార్ మీరు ఇప్పటివరకు మాకు ఏమి ఇచ్చారు అది చాలు ఇప్పుడు మా కాళ్ళ మేము నిలబడుతున్నాం మా సంపాదన మేము సంపాదించుకుంటున్నాం అని చెప్పినప్పుడు ఆలోచించినప్పుడు ఈ ఆంధ్రదేశంలో చాలామంది బాగా చదువుకునే పేదవాళ్ళు ఎంతోమంది ఉన్నారు ఇంటర్మీడియట్ దాకా ఏదో ఒక విధంగా కష్టపడి చదువుకుంటున్నారు వాళ్ళు అక్కడి నుంచి టెక్నికల్ కోర్సులకు వెళ్ళాలంటే వాళ్ళ వల్ల కట్టలేదు ఓకే వాళ్ళ అంత అద్భుతంగా మార్కులతో పాస్ అయిన వాళ్ళు కేవలం డబ్బు లేకపోవటం మూలంగా వాళ్ళ విద్యత్ అంతా కూడా బూడిదలు పోసిన పన్నీరుగా అయిపోతుంది సార్ అలాంటి వాళ్ళలో కొంతమందిని అన్న మనం అడాప్ట్ చేసుకొని 
వాళ్ళకి గనక మనం ఫుట్టింగ్ స్టాండింగ్ గనక ఇవ్వగలిగితే వాళ్ళు లైఫ్ లాంగ్ బాగుంటారు వాళ్ళు పైకి వస్తారు అనే ఉద్దేశం వాళ్ళకి ఈ మురళీ మోహన్ చార్ట్ఫుల్ ట్రస్ట్ అని పెట్టి దీన్ని ఆరు సంవత్సరాల క్రితం ఓకే టూ థౌజండ్ సిక్స్లో స్టార్ట్ చేసాం అనేది స్టార్ట్ చేసిన సంవత్సరం ఓ రెండు వందల మంది విద్యార్థుల్ని అడాప్ట్ చేసుకున్నాం వాళ్ళందరూ కూడా మంచి మంచి వాళ్ళు దొరికారు వాళ్ళతో అన్ని రకాలుగా చేసుకుంటూ ఇప్పుడు తొమ్మిది వందల మంది ఇప్పుడు తొమ్మిది వందల మంది స్టూడెంట్స్ సార్ కాలర్తో మాట్లాడదాం హలో హలో నమస్తే అండి ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు మహేష్ నమస్తే నమస్తే మురళీ మోహన్ గారు నమస్కారం అండి నా పేరు రవికుమార్ అండి ఎక్కడి నుంచి అండి హైదరాబాద్ నుండి రవికుమార్ గారు చెప్పండి మహేష్ ఫ్రెండ్ ని సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అండి ఓకే అండి నేను మీ ప్రోగ్రామ్ వింటున్నాను చాలా ఇన్స్పైరింగ్ గా ఉందండి అంటే మీరు మీ ట్రస్ట్ వాటి గురించి నేను ఫస్ట్ టైం అంటున్నాం చాలా హ్యాపీగా ఉంది సార్ అండ్ బిలేటెడ్ హ్యాపీ బర్త్డే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇంకా సార్ చాలా అంటే మీ యాక్టింగ్ కానీ ఐ మీన్ మీ పర్సనాలిటీ కానీ చాలా నచ్చుతుందండి నాకు థ్యాంక్ యూ అండి హలో రవి గారు చెప్పు మహేష్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ రవి సార్తో మాట్లాడినందుకు అండ్ టూరిజం స్టూడియో కాల్ చేసినందుకు సార్ ఇప్పుడు మీరు ఇంత ముందు చెప్పారు ఒక టూ డేస్ బ్యాక్ మీరు ఇంటికి వెళ్ళగానే ఒక ఫాదర్ అండ్ సన్ ఇంటి దగ్గర వెయిట్ చేస్తున్నారు ఈరోజు మా కొడుకు ఎన్ఐటిలో చదువుకొని ఇంత ప్రయోజకుడు అయ్యాడు సార్ బెంగళూరులో జాబ్ వచ్చేసింది సంవత్సరానికి ఏడు ఏడు లక్షల శాలరీ అని చెప్పేసి అటువంటి సక్సెస్ స్టోరీస్ ఇంకా స్టార్టింగ్ లో మీకు ఎలా అనిపించింది చెప్పండి ఒక్కొక్క స్టూడెంట్ చేసుకున్న రోజున అతని ఫైనాన్షియల్ పరిస్థితి తెలుసుకొని చదువుకోవాలనేటువంటి ఆ కోరిక అతను చూసి వాళ్ళని ఓకే మీరు మిమ్మల్ని నేను అడాప్ట్ చేసుకుంటాను నేను చదివిస్తానని చెప్పగానే ఆ తల్లిదండ్రుల కళ్ళల్లో చూసిన ఆనందం చూసినప్పుడు చాలా ఆనందం కలిగేది ఇంటికి వెళ్ళి మా ఆవిడతో చెప్పేవాడు వాడు చాలా అద్భుతమైన స్టూడెంట్ దొరికాడు చాలా మంచి మార్కులు వచ్చినాయి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులను చూస్తే పాపం చాలా పేదవాళ్ళు సార్ నాకు చాలా తృప్తిగా ఉంది ఏంటంటే ఆవిడ కూడా అలాగే చాలా తృప్తి పడేది సార్ అది నాలుగు సంవత్సరాలు పూర్తి అయిపోయి వాళ్ళకు ఉద్యోగం వచ్చి ఆ ఉద్యోగం వచ్చిన తర్వాత ఆ తల్లిదండ్రులు వచ్చి ఏమైనా మా అబ్బాయి ఇంజనీర్ అవుతాడని మేము ఎప్పుడు కలగొడకనలేదండి మా అమ్మాయి డాక్టర్ అవుద్దని మేము ఎప్పుడు అనుకోలేదండి మీరు సహాయం చేయటం మూలంగా మా వాళ్ళు డాక్టర్ కానీ ఇంజనీర్గా అయ్యారు మీ జన్మ ఈ రుణాన్ని జన్మ అంతా కూడా మేము మర్చిపోలేమండి మా కా మా పాలిటీ మీరు దేవుళ్ళు అండి అని అంటే అట్లా అనొద్దమ్మా నాకు శక్తి ఉన్న మటుకు చేస్తున్నాను నేను చాలా సంతోషం నేను ఇచ్చిన డబ్బుని దుర్వినియోగం కాకుండా అది చక్కగా జరిగిన చాలా సద్వినియోగం జరిగిన చాలా సంతంగా ఉంది ఈ నేను కోరుకుంటాను దాదాపుగా నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ సద్వినియోగం అవుతుందండి ఎక్కడో వన్ పర్సెంట్ అంటే వాళ్ళు ఎవరైనా ఫెయిల్ అయితే మేము డిస్కంటిన్యూ చేస్తామని ముందే చెప్తాం అనమాట మీకు అందరూ కూడా సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మార్కులు తెచ్చుకోవాలి మీ మీ కోర్సుల్లో మీరు కనుక ఒక్క సంవత్సరం ఫెయిల్ అయినా సరే డిస్కంటిన్యూ చేస్తానని చెప్పాను అలా ఇప్పుడు వరకు చూస్తే ఒక నలుగురు ఐదు ఉన్నారు మంత్రి ఓకే అంతకు మించి డ్రాప్ అయిన ఎవరు లేదు లైఫ్ లో అంటే మీ దగ్గరకు వచ్చేసి మీరు ఇచ్చినటువంటి యూనో ఆ సహాయం తోటి లైఫ్ లో సక్సెస్ అయిన వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ తొమ్మిది వందలకు పైగా ఉన్నారు ఉంటారు స్టూడెంట్స్ అందరూ ఆ తొమ్మిది వందల మంది లైఫ్ లో ఇంకొక తొమ్మిది వందల ఇన్స్పిరేషన్ అవకాశం ఉంది వాళ్ళందరూ కూడా చేస్తారండి డిఫరెంట్ గా అంటే మేము వాళ్ళని అడాప్ట్ చేసుకునేటప్పుడే ఒక అండర్ టేకింగ్ రాయించుకుంటాం మీకు మీ లైఫ్ లో మీరు సెటిల్ అయిన తర్వాత మీ కాళ్ళ మీద మీరు నిలబడిన తర్వాత మీరు ఒక పూర్ స్టూడెంట్ ని మీరు అడాప్ట్ చేసుకోవాలి అని చెప్తాం వాళ్ళు అడాప్ట్ చేసుకొని పలానా వాళ్ళని అడాప్ట్ చేసుకున్నామని ఆ వివరాలు మాకు ఇస్తే చాలు డబ్బులు మాకు ఇవ్వకల వాళ్ళే డైరెక్ట్ గా ఇవ్వచ్చు అయితే కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఏమండి ఇవన్నీ కూడా మాకు పంపడం చేయటం ఇవన్నీ కూడా కష్టపడి మీ దగ్గర పంపిస్తాం మీరే అడాప్ట్ చేసుకునేయండి అంటే అప్పుడు ఏం చేస్తాం అంటే పలానా స్టూడెంట్ని మీ పేరును మేము అడాప్ట్ చేసుకున్నామని చెప్పి వాళ్ళకి ఇన్ఫామ్ చేసి వాళ్ళు ఇచ్చిన డబ్బుతో ఇదిగో బాబు నీకు పలానా ఆయన యుఎస్ నుంచి పలానా ఆయన పంపారు లేకపోతే ఇదిగో ఇక్కడి నుంచి పలానా పంపారు వాళ్ళు ఇచ్చిన డబ్బుతో నేను చదివిస్తున్నానని చెప్పి వాళ్ళకి చెప్పి ఆ విధంగా కూడా చేస్తాను రైట్ అంటే జనరల్గా మీ దగ్గర మీ దగ్గర ఒక స్టూడెంట్ వచ్చేసి మీ సహాయం కావాలని చెప్పేసి కోరుకోవడం సార్ నాకు మెడిసిన్లో సీట్ వచ్చేసింది ఎంబీబీఎస్లో జాయిన్ కావాలి చాలా పూర్ ఫ్యామిలీ మాకు సహాయం చేయండి అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు మీరు సహాయం చేసి ఆ అబ్బాయి ఎంబీబీఎస్ కంప్లీట్ చేసి కొన్ని వందల వేలాది మంది యూనో పేషెంట్లకు సహాయపడుతున్న టైంలో సార్ ఇంతమందికి నేను సహాయపడుతున్నాను ఈరోజు మీ వల్ల అని చెప్పేసి మీకు చెప్పినప్పుడు ఎటువంటి అనుభూతి మనం ఏమనుకున్నామో
రేపు నేను ఉన్నా లేకపోయినా కూడా నా తదనంతరం మా వాళ్ళు నా అబ్బాయిలు కానీ మా కోడలు కానీ మనవరాలు కానీ మనవాళ్ళు కానీ వాళ్ళు దీన్ని కంటిన్యూ చేయాలి ఇది ఎప్పటికీ ఇది ఆగిపోకూడదు ఇది సార్ ఇది ఎప్పటికీ నడుస్తూ ఉండాలి అని చెప్పి దాని మీద నా ప్లాన్ ఏంటంటే హండ్రెడ్ క్రోర్స్ బ్యాంక్లో కార్పోస్ ఫండ్ క్రియేట్ చేసి ఇవ్వాలని ఓకే కాబట్టి రెండు మూడు సంవత్సరాల నుంచి వ్యాపారాలు బాగా కుంటుపడుతోంది సార్ అది కుంటుపడకుండా రాబోయే రోజుల్లో అది నా టార్గెట్ అది దానికోసం రోజు పద్దెనిమిది గంటలకు కష్టపడుతున్నాను ఇప్పుడు సార్ సో వెల్ ఇక ఇప్పటి వరకు మూడు వందల యాభై సినిమాలు నటించారు సినీ జీవిత అనుభవం ఎలా అనిపిస్తుంది మీకు సినీ జీవితం గురించి చాలామంది బయట ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళకి ఏమిటండి సినిమా వాళ్ళకి బోలేని డబ్బులు ఉంటాయి లక్షల లక్షలు పుచ్చుకుంటారు కోట్లు కోట్లు పుచ్చుకుంటారు సర్వ సుఖాల్లోను మునిగి తేలుతూ ఉంటారు సార్ వాళ్ళకి లేని బ్యాడ్ హ్యాబిట్ లేదు అని అనుకుంటారు ఓకే కానీ అది కరెక్ట్ కదండి రైట్ మేము చాలా ఎక్కువ కష్టపడతాం రైట్ చాలా సిస్టమేటిక్గా ఉంటాం మేము పది మందికి హెల్ప్ చేయాలని అనుకుంటాం తప్ప ఏదో ఆ డబ్బులతో మేము సర్వ సుఖాలు పొందేద్దామని మాత్రం అనుకో మేము సార్ హలో హలో నమస్తే అండి హలో 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 ఇంకో కాలర్ సిద్ధంగా ఉన్నట్టు హలో హలో నమస్తే అండి ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు హలో హలో నమస్తే అమ్మా ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు హాయ్ ఎవరు హారిక ఎక్కడ నుండి అమ్మా కలుద్దాం ఇంకో కాలర్ సిద్ధంగా ఉంది హలో హలో దిస్ ఇస్ వెంకటేశ్వర రెడ్డి అండి వాషింగ్టన్ డిసి ఏరియా నుంచి ఎలా ఉన్నారు బాగున్నానండి వెంకటేశ్వర రెడ్డి గారు బాగున్నారు మురళీమోహన్ గారు అండి అవునండి చాలా సంతోషం అండి మీలాంటి మంచి మనుషులతో మాట్లాడడము చాలా సంతోషంగా ఉంది నాకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ యా సో హ్యాపీ బిలేటెడ్ బర్త్డే మీకు అదే మన యూట్యూబ్ లో కూడా చూసాను నేను బర్త్డే సెలబ్రేషన్ ఓకే కానీ నాకు ఒక చిన్న క్వశ్చన్ అండి ఏంటంటే ఇక్కడ మేము యుఎస్ లో దాదాపు ఒక ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి ఉంటున్నాము వెరీ గుడ్ కానీ ఇప్పుడు ఇండియాకి వచ్చి ఏదైనా బిజినెస్ కానీ ఏదైనా సెటిల్ అవుదాం అనే ఆలోచనలో ఉన్నాం అనమాట వెరీ గుడ్ అండి కానీ మీరు అట్లా పాలిటిక్స్ లో ఉన్నారు మంచి బిజినెస్ మ్యాన్ సక్సెస్ఫుల్ బిజినెస్ మ్యాన్ సో మీరు మాకు ఇచ్చే సజెషన్స్ ఏంటండి అంటే మాకు మేము చాలా దూరం నుంచి ఆలోచిస్తున్నాం కదా మాకున్న అభిప్రాయాలు ఏంటంటే బిజినెస్ అంటే పాలిటిషియన్స్ ముడిపడి ఉంటుంది పాలిటీషియన్స్ ఆల్వేస్ కరప్టెడ్ సో ఎలా స్టార్ట్ చేయడము ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయడము ఎలా వీళ్ళు ఒకవేళ కరప్షన్ సిచ్యువేషన్ వస్తే ఎలా టేక్ కేర్ చేయడం అనేది చాలా 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 ఊహాగానాలు ఉన్నాయి అనమాట అవునండి సో వాటిని అట్లీస్ట్ ఒక పుష్ అనేది కానీ ఎవరో ఒక సక్సెస్ఫుల్ బిజినెస్ మ్యాన్ దగ్గర నుంచి వస్తే బాగుంటుంది అని నా ఆలోచన అది కాక మీరు బోత్ సైడ్స్ ఉన్నారు పొలిటీషియన్ రంగంలో ఉన్నారు దాని తర్వాత ఇక్కడ బిజినెస్ రంగంలో ఉన్నారు అవునండి సో మీరు ఇచ్చే సూచనలు ఏంటి మాలాంటి యంగ్స్టర్స్ కి మీలాంటి వాళ్ళందరూ భారతదేశాన్ని వదిలి వెళ్ళిన తర్వాత మీ సేవలను అక్కడ అందించిన తర్వాత ఒక స్టేజ్ వచ్చిన తర్వాత మీరు మళ్ళీ మాతృదేశానికి రావటం అనేది చాలా ఆహ్వానించదగ్గటువంటి పరిణామం అండి ఆ విధంగా మీరు ఇక్కడికి వచ్చి ఉద్యోగం చేయటమా వ్యాపారం చేయటమా ఇంకోటి చేయటమా అనేది మీరు నిర్ణయించుకొని మీరు ఏం చేస్తున్నా కూడా ఇది నేను సిన్సియర్గా నా కోసం చేస్తున్నాను నా చుట్టూ ఉన్న అందరి కోసం చేస్తున్నాను నేను దీని మూలంగా పది రూపాయలు సంపాదించాలి రీజనబుల్గా సంపాదించాలి తప్ప ఎవరిని అన్యాయం చేయకుండా నేను సంపాదించాలనేటువంటి కనుక ఆలోచన మనసులో ఉంటేనండి ఏ వ్యాపారం చేసినా కూడా డెఫినెట్గా పది రూపాయలు లాభం వస్తుందే కానీ నష్టం రాదండి అందుకని డెఫినెట్గా మీరు రండి చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి మీరు అన్నట్టు పొలిటీషియన్స్ కొన్ని లంచకొండి ఇవి ఉన్నాయి మాట వాస్తవం అది కాదని నేను కూడా అనలేను ఇది చేయలేను మీరు తప్పకుండా వస్తే చాలా మంచి అవకాశాలు ఎన్నో ఉన్నాయి తప్పకుండా రండి మీరు రావటం మూలంగా మళ్ళీ జన్మభూమికి కీర్తి తెలుస్తుంది అనుకుంటున్నాం సార్ ప్లీజ్ సార్ వీఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ యూ
సార్ అంటే మీకు సినీ జీవితంలో అనుభవం ఉన్నది వ్యాపార రంగంలో అనుభవం ఉన్నది అండ్ రాజకీయంగా అనుభవం ఉన్నది అంటే ఇన్ని ఇన్ని రకాల అనుభవాలు మీకు అంటే ఏది బాగా మీకు నచ్చినటువంటిది నాకు నచ్చింది బాగా నచ్చింది అంటే ముందు నా నటనా రంగం ఉండే సినిమా రంగం ఎందుకంటే నాకు నాటకాలు అంటే ప్రీతి ఆ నాటకాల నుంచి సినిమాల్లోకి వచ్చాను సినిమాల్లో అనేక రకాలైన క్యారెక్టర్లు వేస్తాం సో ఏ క్యారెక్టర్ ఏ అనుభూతి ఇప్పుడు ఒక దాంట్లో రాజుగా వేయొచ్చు ఒక దాంట్లో మంత్రిగా వేయొచ్చు దాంట్లో సైనికుడిగా వేయచ్చు ఇంకో దాంట్లో బిసగాడిగా వేయచ్చు అంటే అందరి మెంటాలిటీని కూడా మేము పరిశీలించడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఆ పాత్రలోకి నుంచి ఆ పాత్రలో నటించేటప్పుడు అదే అనుభూతులతో నటిస్తూ ఉంటాం అందుకని ఎవరు ఎట్లా ఉంటారు ఎవరు కష్ట సుఖాలు ఏమిటి అనేది మాకు తెలిసినంతగా ఎవరికి తెలియవండి ఓకే ఇందుకే మిగిలిన వాళ్ళందరికీ కూడా రొటీన్ లైఫ్ బట్ మాది క్రియేటివ్ లైఫ్ ఇది ఓకే ఒక్కొక్క పాత్రలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఒక్కొక్క పద్ధతిగా దాంట్లో ఎంటర్ అవుతాం ఓకే అందరూ ఇన్వాల్వ్ అవుతాం సార్ ఆ దాని యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మా మీద ఎక్కువ ఉంటుంది ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా ఇన్ని వెరైటీలుగా చేసేటప్పుడు మాలో సమాజంలో ఎవరు ఎట్లాంటి వాళ్ళు ఎవరికి ఎట్లాంటి ఉంటాయి అనేది ఆ కష్టకాలు అని మాకు తెలుస్తాయి ఓకే దాన్ని మేము ఫీల్ అవుతూ చేస్తాం కాబట్టి మా జాబ్ ఒక క్రియేటివిటీ జాబ్ ఓకే అలాగే సమాజంలో ఉన్న మనకు రోజు కనపడే పాత్రల్ని ఎక్కువగా పరిశీలిస్తూ ఉంటాం ఎవరు ఎలా బిహేవ్ చేస్తున్నారు అలాంటి పాత్ర మనం చేయాల్సి వచ్చి మనం కూడా అలా బిహేవ్ చేస్తే బాగుంటుంది ఓకే ఒక న్యాచురల్గా ఉంటుంది అనే ఉద్దేశంతో మేము అందరినీ పరిశీలిస్తూ ఉంటాం ఓకే ఆ విధంగా ఎప్పటికప్పటికి ఈ సినీ నట జీవితానికి ఎవ్వరు నేను చాలా చేశాను అనుకునే రోజులు ఎవరికి రావండి ఎస్ సార్ ఇది అంటే నాగేశ్వరరావు గారు ఒక టైంలో చెప్పారు నాకు తెలిసింది నీటి బొట్టంతా తెలుసుకోవాల్సింది సముద్రం అంతా సముద్రం అంతా అందుకని దీంట్లో ఎండ్ అనేది లేదండి ఎంత చేసినా ఇంకా ఏదో చెయ్యాలనే తృప్తి ఉంటుంది ఓకే సో అందుకని మై ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఈజ్ ఫిలిమ్స్ ఫిలిమ్స్ అండి తర్వాత నా సెకండ్ ప్రిఫరెన్స్ దగ్గరికి వచ్చినప్పటికీ నా చిన్నప్పటి నుంచి కూడా నేను బిజినెస్ మ్యాన్ అవ్వాలనుకున్నాను బిజినెస్ అయ్యాను బిజినెస్ అనేది నా రెండో ప్రాణం ఓకే ఇక రాజకీయం అనేది తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో నేను రాజకీయాల్లోకి వచ్చాను తప్ప రాజకీయాల్లో ఏదో చేయాలని పదవి సంపాదించాలని లేకపోతే పదవిని అడ్డు పెట్టుకొని డబ్బులు సంపాదించుకోవాలని కాదు కాకపోతే ఏంటంటే మనం ఇన్ని రకాలుగా మంచి పనులు చేసేటప్పుడు రాజకీయాల్లో కూడా ఉండి ఒక నీతిగా నిజాయితీగా ఒక రాజకీయ నాయకుడు ఎలా ఉండాలో చూపించి ఎస్ సార్ ఆ రాజకీయ పదవి ద్వారా వచ్చేటటువంటి అవకాశాలన్నింటినీ కూడా పేదవాళ్ళకి అందజేయాలి సదుద్దేశంతో అని సదుద్దేశం అందుకని ప్రయారిటీలో రాజకీయం మూడోది రెండోది ఏమో బిజినెస్ ఇంకొక రికార్డు ఉంది మీరు అంటే సినిమాల నుండి సీరియల్లోకి ఎంటర్ అయిన ఫస్ట్ హీరో అని చెప్పేసి సో అంటే అటు సినిమాలను వదిలిపెట్టి సీరియల్ స్టైల్ రావడం అనేది నేను యాక్చువల్ గా సినిమాల్లో హీరోగా చేస్తున్న రోజుల్లోనే నేను వచ్చారు అంటే మనకు అప్పట్లో దూరదర్శన్ ఒక్కటే ఉండేది ప్రైవేట్ ఛానల్స్ లేవు ఆ దూరదర్శన్ కూడా బిగినింగ్ లో పెట్టినప్పుడు ఈవినింగ్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ నుంచి ఏదో నైన్ వరకు ఏదో వచ్చి ఎస్ సార్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ అప్పుడే ఒక సీరియల్ లో చేశాడు నేను ఓకే ఆ సీరియల్లో కూడా ఒక ఎన్ఆర్ఐ కుటుంబం అమెరికా నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి తమ పిల్లలకి ఇక్కడ పెళ్ళిళ్ళు చేయాలనుకోవటం ఇక్కడ ఉండే సమస్యలు అక్కడ ఉండే సమస్యలు వాటికి సంబంధించిన సీరియల్ చేశాను ఓకే అప్పుడు చేసేటప్పుడు చాలామంది నా మిత్రులు అడిగారు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉన్నవాడు నువ్వు సినిమాలో ఎంత బిజీగా ఉండి వెళ్ళి అది ఏదో సీరియల్ చేస్తామంటే బులితరలో ఏముంటుంది అసలు అది అంటే చాలా తప్పు అనుకుంటారు మీరు రాబోయే రోజుల్లో పెద్ద తరని బులితర డామినేట్ చేస్తుంది సినిమా చూడాలి అంటే థియేటర్కి వెళ్ళి చూస్తేనే సినిమా చూడగలుగుతారు బులితెరలో అనేటప్పటికి ప్రతి ఇంట్లోనూ ఉంటుంది పార్ట్ ఆఫ్ ది లైఫ్ అయిపోతుంది అది టీవీ అనేది అందులో కనుక మనం నటించి ఆ విధంగా కనుక వెళ్తే ప్రతి ఇంటికి మనం వెళ్ళినట్టు అవుతుంది ఒక ముసలాల దగ్గర నుంచి మధ్యవయస్కుల దగ్గర నుంచి పిల్లల వరకు అందరు కూడా టీవీని చూస్తూ ఉంటారు ఆ విధంగా అందరితో కలిసి ఉన్నట్టు ఉంటుంది అని చెప్పి ఆ రోజు నేను చెప్పిన మాట ఇవాళ అందరు కూడా నిజమే కరెక్టే అని చెప్పి అందరు రియలైజ్ అవుతున్నారు ఎస్ అంటే బికాస్ ఆఫ్ దట్ రీజన్ కావచ్చు ఈరోజు చాలా మంది హీరోస్ కానీ అండ్ హీరోయిన్లు కానీ వాళ్ళందరూ కూడా సీరియల్లో నటిస్తున్నారు పైగా నాకు రియల్గా చెప్పాలంటే సినిమాల్లో నటించిన దానికంటే కూడా సీరియల్స్లో నటించిన దాంట్లో ఎక్కువ జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంది ఓకే సినిమాల్లో నటించి ఇప్పుడు మా క్యారెక్టర్ హీరోగా వేసిన రోజులు ఓకే దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ అనుకోండి ఇప్పుడు క్యారెక్టర్ రోల్స్ వేయటం మొదలుపెట్టిన కాడి నుంచి హీరోయిన్ ఫాదరో హీరో ఫాదరో ఇంకో పెద్ద అన్నయ్యో ఇంకో ఏదో అట్లాంటి క్యారెక్టర్ వేస్తారు పొద్దున నుంచి సాయంత్రం దాకా షూటింగ్లో ఉంటే ఒక రెండు మూడు డైలాగులు చెప్తే గొప్ప అంతకంటే ఎక్కువ అవకాశం రాదు ఓకే అదే సీరియల్లో చేసేటప్పుడు రోజు కనీసం నాలుగు ఐదు సీన్లు చేస్తాం ఓకే న
జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్స్ మెయిన్ ఓకే సో అతృప్తి యా అండ్ ఇప్పటి వరకు మనకు ఆల్మోస్ట్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలా కాల్స్ వచ్చేసాయి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ నుండి వచ్చేసి ఇంతమంది కాలర్స్ కాల్ చేస్తున్నారు సో ఎలా అనిపించింది వాళ్ళతో మీరు ఇంటరాక్ట్ అయ్యే అనుభూతి నిజంగా చాలా ఆనందంగా ఉంటుందండి ఎందుకంటే దేశ విదేశాల్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా మన తెలుగు వారందరూ కూడా ఈ విధంగా టోరీ స్టూడియోకి స్టోరీ ఫోన్ చేయటం వాళ్ళతో మాట్లాడగలటం అనేది ఇది ఒక అదృష్టం ఎందుకంటే ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు మనం రాదు ఈ అదృష్టం ఎవరికన్నా మనకు తెలిసిన మిత్రులు మనం ఫోన్ చేసి మాట్లాడగలం తప్ప మనం ఎవరు అంటే వాళ్ళు ఎవరో నాకు తెలియకపోయినా వాళ్ళకి నేను తెలుసు కాబట్టి ఈ విధంగా వాళ్ళ వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ అవ్వడం వాళ్ళతో మాట్లాడటం వాళ్ళతో వాళ్ళ ఫీలింగ్ని మనం పంచుకోవడం మన ఫీలింగ్ని వాళ్ళకి తెలియజెప్పడం అనేది ఇట్స్ వండర్ఫుల్ థింగ్ అండి అది మరి అవకాశం వాళ్ళు మీరు ఇచ్చినందుకు మీకు థ్యాంక్స్ ఇందులో పాల్గొన్న మరి ఎందులో అందరికీ సోదరి సోదరి మళ్ళీ ఎందరో మంది పాల్గొన్నారు సార్ వాళ్ళందరికి కూడా హృదయపూర్వకంగా నాకు కృతజ్ఞతలు తెలియదు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ మీ అమూల్యమైనటువంటి మొత్తం వాల్యుబుల్ టైంని ఇచ్చించి ఈరోజు మా టూరిస్ట్ స్టూడియోకి వచ్చేసి ఇంతమంది కాలర్స్తో మాట్లాడినందుకు టూరిస్ట్ స్టూడియోకి ఎప్పుడు వినపడి ఉంటుంది అండ్ చాలా మంది కూడా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ విన్నారు కదా ఈరోజు మనం మురళీమోహన్ గారితో ఇంటర్వ్యూ విన్నాం రేపు అంటే మళ్ళీ మండే వేరొక సెలబ్రిటీతో మళ్ళీ మీ ముందు ఉంటాడు మీ ఆర్జ మామ మహేష్ అంతవరకు గుడ్ నైట్ వినండి లాస్ట్లో ఒక చిన్న మాట అండి సార్ నేను ఈ మధ్యన సాయిబాబా షిర్దీ బాబా గారి మీద ఒక సాంగ్ చేయటం జరిగింది ఓకే ఆ సాంగ్ హాఫ్ అన్ అవర్ సాంగ్ అండి అది ఆ సాంగ్ చేసిన తర్వాత కొంతమంది చూసి దాన్ని విపరీతమైన అప్రిసియేషన్ ఇచ్చారు ఎందుకంటే నేను ఇన్ని సినిమాల్లో యాక్ట్ చేసిన దాంట్లో వచ్చిన అప్రిసియేషన్ కంటే ఆ ఒక్క పాటలో ఎంతో అప్రిసియేషన్ వచ్చింది దయచేసి ఆ పాటను కూడా మీరు దీని ద్వారా చూడాలని చూసి మీ రియాక్షన్ నాకు తెలియజేయాలని కోరుకుంటారు డెఫినెట్గా మన టూరీలో కూడా అది మాట పెట్టించే ప్రయత్నం చేద్దాం సార్ వాళ్ళందరితో మాట్లాడేసి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ మీ టైం మాకు ఇచ్చినందుకు విన్నారు కదా ఈరోజు టూరీ లైవ్ మళ్ళీ మండే రోజు కలుద్దాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ గుడ్ నైట్ సత్యమాలాయ సత్యరూపాయ సత్యనారాయణ స్వామిని కాలశాస్త్రాయ ధర్మశాస్త్రాయ శబరినాథ అయ్యప్పనే రామదూతాయ పవనపుత్రాయ ఆంజనేయ స్వరూపనే ద్వారకమాయి జయ జయ సాయి సాయి బాబా కనరా పోయి సాయి బాబా మహాంతరంగ అనంత వరదాత్మారమణ తబాపులు సాయి మారుతి భీతిని మాపులు సాయే మాతయి మనదను కాచులు మేఘవర్ణిత సాయినాథ కాత్యావత్సర సాయినాథ కాకా సేవిత సాయినాథ ముక్తి ప్రార్థిత సాయినాథ విఠలానగా విజయముని సును దేవి అనగా భాగ్యముని సును దత్తానగా ధాన్యుల జేయును సాయి అనగా మోక్షముని సును తల్లి తండ్రి సాయి బాబా చల్లని దేవుడు సాయి బాబా పిలిచిన పలికే సాయి బాబా తలచిన వచ్చే సాయి బాబా 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 సాయి బాబా తోడు నీడ సాయి బాబా గురువు దైవం సాయి బాబా మాకి కదిక్కే సాయి బాబా
కరుణును మోహపు గుహలు ఏది భ్రాంతియో ఏది కాంతియో తిరుక పరుపను రావయ్య అందరం ఇక్కడ నీకై నిలచి అన్ని గొంతులు ఒక్కటి చేసి నిండు బ్రతుకునే ప్రాణిదగని లిపి విశ్వ ప్రేమనే నూనె గనింపి కార్య దీక్షనే వత్తిగా మలిపి ప్రాణ శక్తినే జ్వానగ చేసి వెలుతురు పంచగ తోడుగా నిలిచి కొలుతురు నిన్నే బాబా సాయి జయోస్తు జయ హే జయ శిరిడీశ్వర జయోస్తు జయ హే జయ సాయిశ్వర సాయి సాయి పాండురంగ సాయినాథ పాప భంగ తారకమాయి జయ జయ సాయి సాయి బాబా కనరాబోయి సాయి బాబా మహాంతరంగ అనంత వరద ఆత్మారమణ మురళీలోన సే బృందావన ముగమల చితి రాధాలోలా గోపాల చిత జన పాల సాయిలాల కలగలిపి కలయంకి చల్లగ సమత మమతల ముగ్గులు తీర్చగ బాబా వచ్చే వేళాయర హారతినిచ్చే సమయమిదేర జయ జయ సద్గురు షిరిడి నివాస సాయి మహేశ్వర జగద్గురు జయ హే ద్వారకమాయి ప్రకాశ ఆశ్రిత వత్సల నమస్సు 